বেশি করে দোয়া করব এই সমস্ত দেশ বাড়ানো আলেমদের জন্য আল্লাহ তাদেরকে দীর্ঘজীবী করুক এবং ইসলামের জন্য যাতে বেশি করে আরো খেদমত করতে পারেন সে দোয়া আমরা করছি ইনশাআল্লাহ শুনি নাই তো আলহামদুলিল্লাহ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أذكر أي مهتي مزلش جراء وفستيت خيتين شبايك موارق ودنات شي إتا نشان ده ذكر المجلس عرض ذكر المجلس قلو আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে রহমত দিয়ে ঢেকে রাখা হয় সাকিনা নাজিল হয় আল্লাহ তালা তার কাছে যারা আছে আল্লাহ তালা তিনি তার আরশের উপর আছেন তার কাছে যারা আছে সে ফেরেস্তাদের সাথে আল্লাহ তালা এদের কথা স্মরণ করেন দুনিয়ার বুকে তারাই বড় ভাগ্যবান মানুষ যাদের কথা আল্লাহ তালা স্মরণ করেন তারাই ভাগ্যবান যাদের কথা আল্লাহ তালা স্মরণ করেন নবী রাসুলদের কথা আল্লাহ তালা স্মরণ করেন আল্লাহ তালা নিজে তাদের সম্পর্কে বলছেন সুবাহানা রব্বিক রব্বিল হিজাতে আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিন ওয়াল হামদুলিল্লাহ রব্বিল আলামিন নবী রাসুলদের উপর তিনি সালাম পেশ করছেন কেন নবী রাসুলগণ আল্লাহ তালাকে শিরিক মুক্ত করার জন্য জীবন যাপন করেন আল্লাহ তালাকে শিরিক মুক্ত করার জন্য তাদের জীবনের প্রতিটি সময় ব্যয় করেছেন নবী রাসুলগণ এই জন্য আল্লাহ তালা তাদেরকে সালাম দিয়েছেন ও সালামুন আল আল মুরসালিন ও আলহামদুলিল্লাহ হবিল আলমিন তফসির ইবনে কাসির খুললে দেখতে পাবেন তাই কারণ নবী রাসুলগণে আল্লাহ তালা সত্যিকার প্রশংসা করেছে সত্যিকার তাহিদের ঘোষণা করেছে নবী রাসুলগণ ছাড়া আর কেউ এত সুন্দরভাবে আল্লাহ তালার প্রশংসাও করতে পারেনি তাহিদের ঘোষণা দিতে পারেনি দুনিয়ার বুকে শ্রেষ্ঠ মানুষ হচ্ছে নবী রাসুলগণ সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হচ্ছে নবী রাসুলগণ আমরা সবাই জানি জ্ঞানের উৎস তিনটি জ্ঞান যা অর্জন করতে আসছেন আপনারা আমরা সবাই জ্ঞানের উৎস তিনটি একটি হচ্ছে ইন্দ্রিয় লব্ধ জ্ঞান আপনার ইন্দ্রিয় দিয়ে আপনি বুঝতে পারেন যে ঠান্ডা লাগছে আমার ঠান্ডা লাগছিল এক ভাই আমাকে কোট দিলেন ইন্দ্রিয় দিয়ে বুঝছি ত্বকের মাধ্যমে এটা দিয়ে বুঝতে পারেন যে একটা জ্ঞান আমার ইন্দ্রিয় দিয়ে অর্জন করা যায় আরেকটি জ্ঞান আছে ইন্দ্রিয় দিয়ে অর্জন করা যায় না কিন্তু বিবেক দিয়ে অর্জন করা যায় দুই দুই চার হয় এটা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য না এটা বিবেক গ্রাহ্য কত জোরে গাড়ি চালালে সামনের গাড়িটার সাথে ধাক্কা খাবে না এটা বিবেক গ্রাহ্য দুইটা জ্ঞান মানুষ খুব বেশি দুইটা জ্ঞানের উপর নির্ভর করে কিন্তু এই দুইটি জ্ঞানের বাইরে জ্ঞানের আরেকটা উৎস আছে যা আসলে অধিকাংশ জ্ঞান যেটার উপর নির্ভর করে সেটা হচ্ছে সত্যবাদীর 
সত্য সংবাদ সত্যবাদীর সত্য সংবাদ যারা যিনি সত্য নিয়ে এসেছেন এবং যিনি সত্য কথা বলেছেন এবং যিনি সত্যকে সত্যায়ন করেছেন তারা হচ্ছেন নবীরা আল্লাহ তালা তাদের প্রশংসা করেছেন কোরআনে কেরিমে যুগে যুগে তাদেরকে পাঠিয়েছেন তাদেরকে মানুষ হিসেবে পাঠিয়েছেন তাদেরকে মানুষ হিসেবে পাঠিয়েছেন ফেরেস তাদের থেকেও তিনি রাসুল নিয়েছেন আল্লাহ বলে দিয়েছেন আল্লাহ ইয়াস্তফি মিনাল মালা ইকে তুরুসুল আমা মিনাল নাস ফেরেস তাদের তিনি রাসুল নিয়েছেন মানুষদের থেকেও নিয়েছেন ফেরেস তার থেকে নিয়েছেন কি জন্য মানুষ এবং আল্লাহ রব্বুল ইজ্জতের মাঝে এরা ওয়াসেতা ওহি নিয়ে আসেন এই জন্য তারা রাসুল আর আল্লাহর বিধান প্রবর্তন করেন আল্লাহর শরীয়ত তারা বাস্তবায়ন করতে সহযোগিতা করেন আল্লাহর কাউনি হুকমে কাউনি বাস্তবায়ন করেন প্রাকৃতিক বিধান বাস্তবায়ন করেন আর রাসুলদের আল্লাহ তালা তিনি ইস্তফি মিনাল মেলা ইকে তুরুসুল ইস্তফা করেন পছন্দ করে নেন যুগে যুগে নবীদেরকে আল্লাহ তালা পছন্দ করেছেন মুসা আলি সালাতুসাল্লাম সম্পর্কে আল্লাহ তালা বলছেন আল্লাহ মুসা আলি সালাম সম্পর্কে আল্লাহ তালা বলছেন ওস্তনা তুকালি নাফসি আমি তোমাকে আমার নিজের জন্য তৈরি করে নিয়েছি অন্য এত আল্লাহ তালা বলছেন ওলিতুসনা আলা আইনি যাতে করে তুমি আমার চোখের সামনে প্রতিপালিত হতে পারো আল্লাহ তালার সিফাত আমরা সাব্যস্ত করি সেই হিসাবে আমরা সেভাবে অনুবাদে করি আল্লাহ তালা এভাবে যুগ যুগে প্রত্যেক রাসুলকে তৈরি করেছেন আমাদের নবী মোহাম্মদ রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তাকেও আল্লাহ তালা তৈরি করেছেন তাকে পাঠিয়েছেন কি করে আল্লাহ তার নিজে বলেছেন আরবি ভাষায় লাম কাজ দুইটা যখন আসে তখন সেটা শপথ বলা হয় শপথের অর্থ দেয় শপথ করে আল্লাহ তালা বলছেন অবশ্যই তোমাদের অবশ্যই অবশ্যই তোমাদের কাছে প্রেরণ করা হয়েছে এমন একজন রাসুল মিন আনফুসিকুম তোমাদের থেকে মিন আনফাসিকুম উত্তম মানুষদের অন্তর্ভুক্ত তিনি আবার নাফিস বলা হয় আরবি ভাষা যেটা উত্তম তোমাদের থেকে উত্তম মানুষটিকে আল্লাহ তালা প্রেরণ করেছেন লাকাদ যা আকুম রাসুল মিন আনফুসিকুম আজিজুন আলী হে মা আনিত্তম আজিজুন আলী হে মা আনিত্তম যে জিনিস তোমাদেরকে কষ্ট দেয় সে জিনিস তিনি তার উপর কঠিন হয়ে দেখা দেয় মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামকে আল্লাহ তালা এমন লোকদের থেকে চয়ন করেছেন যারা জগতের শ্রেষ্ঠ মানুষ হাদিসে আসিসে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম বলেছেন আল্লাহ তালা এখতিয়ার করেছেন বনি আদমের মজে কোরাইশদেরকে কোরাইশ থেকে আল্লাহ তালা বনি হাসিমকে এখতিয়ার করেছেন আর বনি হাসম থেকে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামকে এখতিয়ার করেছেন এটা একটি সহি হাদিস আল্লাহ তালা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলামকে যেমন এখতিয়ার করেছেন তার সাথে কারা ওই যুগের সাহাবি হবে কারা তাদেরকে এখতিয়ার করেছেন আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর সাহাবাই কেরামকেও আল্লাহ তালা এখতিয়ার করেছেন যে রসুলের সাথী কারা হবে আবদুল্লাহ ইবনি মাসুরাদ আল্লাহ আনু বলেন আল্লাহ তারা তাদেরকে তার নবীর সাথী হওয়ার জন্য পছন্দ করে নিয়েছেন এই জন্য দেখেন অনেক সময় আপনার মনে হতে পারে নবীর যোগে থাকলে আমি এই করতাম ওই করতাম কিন্তু উল্টা দিকটা চিন্তা করুন নবীর যোগে থাকলে আপনি আবু জাহাল হতে পারতেন আল্লাহ তালা আপনাকে সেই যুগে দেন নাই এই যুগে আসছেন পরীক্ষামূলক যে আসলে আপনি কি পূর্ববর্তী সম্পর্কে কেমন ধারণা রাখেন এই জন্য কোরআনে কারিমা আল্লাহ তালা বলছেন 
যারা সাহাবা ইকরাম রেদুল্লাহ আলিম রেদুল্লাহ আলিম আজমাইন সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করবে তাদের ফায়েতে কোনো অংশ নাই অর্থাৎ যুদ্ধ লব্ধ সম্পদে তাদের কোনো অংশ নেই ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ আলী জন্য ইয়াতে তফসিলিরা বলেছেন এজন্য আপনাদের বলা আপনাদেরকে বলা হয়েছে এটা বলতে ওয়াল্লাযিনা জাউ মিন বাদি মিন ইয়াকুলুনা রাব্বানা গফির লানা ওয়া লি ইখওয়ানিন লযিনা সাবাকুনা বিল ইমান ওয়া লা তাজআল ফি কুলুবিনা গিল্লান লিল লযিনা আমানু রাব্বানা ইন্নাকা রাউফুর রাহিম আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত তিনি اختیار করেছেন মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে উত্তম কবিলাতে উত্তম গুত্রে রসুল্লাহ সাল্লাম ছিলেন বংশের দিক থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ বংশের মানুষ এবং ভদ্রতা নম্রতার দিক থেকে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মানুষদের অন্তর্ভুক্ত এই নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম আলোচনা আজকে আমরা করতে যাচ্ছি এইটা কি আসলে শেষ হবে মনে করেন আপনি কোনোদিন শেষ হবে না এর আলোচনা আমাদের আলোচনা শুরুতেই থাকবে আপনি জানেন এই মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের উপরে শত শত যদি বলি ভুল হবে হাজার হাজার বই লেখা হয়ে গেছে অলরেডি এবং পুরো লেখাটাই রসুলের জীবনী ভিত্তিক হয়েছে যে কেউ দুনিয়াতে এসেছে ভালো কিছু করতে চেয়েছে তিনি কিন্তু একবার চেষ্টা করেছে রসুলের উপর কিছু লিখতে কোনো না কোনো ভাবে কিছু লিখতে চেষ্টা করেছে কিছু বলতে চেষ্টা করেছে জানেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলামের ঘরে আয়সার আদি আল্লাহ আনহা তিনি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলামের চরিত্র তুলে ধরেছেন চরিত্র তুলে ধরেছেন একজন নারীর কাছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম চার চরিত্রগত সার্টিফিকেট দেওয়ার জন্য আমাদেরকে আমাদেরকে বলেছেন যে খাইরুকুম খাইরুকুম লে আহলি ও আনা খাইরুকুম খাইরুকুম লে ও আনা খাইরুল লে আহলি তোমাদের পরিবারের মধ্যে যে ভালো সে আসলে ভালো আর আমি আমার পরিবারের মধ্যে ভালো এর প্রমাণ চাইবেন রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের স্ত্রী আয়সারা দিয়ে লানা বলছেন কান আখুল কুহুল কোরআন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলামের চরিত্র ছিল কোরআনে করিম কোরআনে করিম কি তুমি পড়েছ জিজ্ঞাসা করেছো সেইভাবে রসুল্লাহ চরিত্র ছিল এরকম একজন মহান আজিম সত্যি সত্যি আজিম আল্লাহ তালা তার সম্পর্কে দুটি গুণ ব্যবহার করেছেন নিজের ব্যাপারেও দিয়ে দুটি গুণ ব্যবহার করেছেন রাউফ রাহিম তিনি রাউফ তিনি রাহিম পার্থক্য হচ্ছে একজন হচ্ছে আল্লাহ হচ্ছে আর রাউফ আর রাহিম আর মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম হচ্ছে রাউফুল রাহিম আলাদা আলিপ্লাম বাদে আলিপ্লাম দিয়ে হলে আল্লাহর জন্য নির্ধারিত হয় আব্দুর রউফ হয় কিন্তু রসুল হচ্ছে রাউফ রাহিম আল্লাহ এতই বলে দিয়েছেন তিনি মহান আপনি যদি কোন একজন স্বামী হতে চান স্ত্রীর আপনি তার পরিবারের দিকে তাকাতে হবে সেখান থেকে নিতে হবে যে এতগুলো পরিবারকে যিনি সামাল দিয়েছেন কিভাবে করেছেন একদিনের ঘটনা বলি সৈহাদিসে আসছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তিনি আয়সারা দিয়ে আল্লাহ আনহার ঘরে বসা ছিলেন এমন সময় এমন সময় জয়রাম রাজি আল্লাহ আনহা তিনি খাবার পাঠালেন একটা পাত্রে করে আর সাধারণত নারীদের মধ্যে যেটা হয় যে তার এখানে আরেকজন খাবার পাঠাবে তার জন্য অপমানজনক মনে করে এক লাঠি দিয়ে এক বাড়ি দিয়ে ভেঙে ফেলল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম সেই পাত্র নিয়ে সাহাবাই কেরামের কাছে এসে বললেন কুলু খেয়ে নাও গারত উম্মুকুম তোমাদের মায়ের গায়রাতে পেয়েছে আত্মমর্যাদায় আত্মমর্যাদায় বাঁধছে তোমাদের মায়ের আত্মমর্যাদা বাঁচছে খেয়ে নাও খেয়ে নাও সাহাবা ইকরাম খেয়ে ফেললেন রসুল্লাহ সাল্লাম ঘরে চলে গেলেন গিয়ে বললেন যে আয়সা তোমার ভালো পাত্রটা দিয়ে দাও ভাঙ্গাটা তুমি রেখে দাও আরেকজন হকের ব্যাপারে রসুল কতটুকু সচেতন ছিলেন কিন্তু আবার খারাপ ব্যবহার করেন নেই কেমন মানুষ ছিলেন সাহাবা ইকরাম তার পরিচয় বলছে যদি জনসমাজের মানুষ আপনি যদি কোনো শুধু পরিবার নন 
আপনি যদি কোন কোন মানুষের পরিচালক হন কেমন পরিচালক হবেন আনাসিবিতে মানে কাজ বলছেন খাদুন তুম নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লাম আশরা সিনিন ফমা কল আলি ইউমান লিমা ফালতা ও হাল্লা ফালতা আমি রসুল্লাহ সাল্লামের দশ বছর খেদমত করেছি কোনদিন বলেননি এই কাজটি তুমি কেন করেছ অথবা এই কাজটি তুমি কেন করলে না আপনি পরিচালক কিন্তু আপনি পারবেন কিনা দেখেন আমাদের সেইরকম চরিত্রবান হতে হবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামকে জানলে যত বেশি জানবেন ইমান মজবুত হবে ইমান মজবুত হবে একজন মানুষ যার সম্পর্কে আপনার অনেক বেশি জানেন মোহাম্মদ আসাদ তিনি বলছিলেন যখন ইসলাম গ্রহণ করেছে কিসে আপনাকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করেছে তিনি বলেছিলেন যে আমি এই লোকটি সম্পর্কে পড়ার পর বুঝেছি যে এই লোকটি এমন কথাই বলেছে যে কথাটি আমার বিবেক বলেছে ঠিকই আছে এর উল্টাটা ঠিক নয় তিনি হচ্ছেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম যিনি কোন নির্দেশ দিলে নিজে সবার আগে করতেন সবার আগে সেটা বাস্তবানোর জন্য তিনি ব্রতি থাকতেন তিনি হচ্ছেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম আজিম মহান ব্যক্তিত্ব এই মহান ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে কেউ কেউ গ্রন্থ লিখছেন একশো জন মহান ব্যক্তিত্বের মধ্যে প্রথমে রাখছেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামকে আসলে রাখতেই হবে তার চরিত্র সম্পর্কে কালি কালিমা লেপনের জন্য প্রাচ্যবিদরা যাদেরকে মুস্তাশ রকিম বলা হয় প্রাচ্যবিদরা বসে আছে কিন্তু আশ্চর্য হবে নদীর অধিকাংশই কিছুই খুঁজে পায় নাই যা পেয়েছে তা একেবারে অজুহাত আছাড়া আর কিছুই নয় এদের অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ প্রশংসা করতে বাধ্য হয়েছে তাদের মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামকে কেন এরকম একজন ব্যক্তিত্ব জীবনী আমরা জানতে চেষ্টা করেছি আল্লাহ তালা কোরআন কারিম বলছেন তিনি বলেছেন আমার তুম বিশ্ববা কেন্দ্র করলে সলা যদি আমার উম্মতের উপর কঠোর কঠিন না হয়ে যেত তাহলে আমি প্রতি সলাতের সময় তাদেরকে তাহলে প্রতি সলার সময় তাদেরকে মেসোয়াক করতে নির্দেশ দিতাম মেসোয়াক কিন্তু নির্দেশ আছে সেটা হচ্ছে মুস্তাহাব নির্দেশ ফরজ নির্দেশ দেন নাই রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তিন দিন তার আমি সলাত আদায় করেছেন জামাতের সাথে চতুর্থ দিন বের হন নাই সাহাবাইকে অপেক্ষা করে বললেন যে রসুল্লাহ আমরা তো বসেছিলাম রসুল বললেন যে আমি দেখেছি তবে আমার ভয় হচ্ছিল যে যদি আমি বের হই তাহলে ফরজ হয়ে যাবে ওমা কাদার তোমার তোমরা সেটা কখনো সক্ষম হতে না হাদিস আছে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম মা খুইয়ে রাখি আমরা ইনে ইল্লাখতারা ইসারা হুমা দুটি কাজ যখনই রসুলের সামনে আসছে সহজটা তিনি নিয়েছেন তিনি হচ্ছেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তোমাদের জন্য অত্যন্ত যত্নবান কেমন যত্নবান রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন আমার এবং তোমাদের উদাহরণ হচ্ছে ওই ব্যক্তির মতো যে ব্যক্তি আগুন জ্বালিয়েছে আর চতুর্দিক থেকে আগুনের উপর মানুষ পোকামাকড় ধাও দাও করে পড়তে আসছে আর সে সেগুলোকে জোরে সেগুলো থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করছে প্রাণপ্রণ চেষ্টা আমি তোমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে দূরে রাখার প্রাণপ্রণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি আর তোমরা সেখানে পড়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ছো ইনি হচ্ছেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম আল্লাহ তাল্লা কোরআনে করিমে তার প্রশংসা করছেন আপনি কি নিজেকে ধ্বংস করে দিবেন যারা ইমান আনে না কত চেষ্টা করেছেন রসুল্লাহ সাল্লাম তার চাষাকে কুল্লি কালি মাতান ওহাজুবেহ চাষা একটি কালেমা বলুন আল্লাহর কাছে আমি এই কালেমার জন্য দাঁড়াবো যে আমার চাষা এই কালেমাটি বলেছে সেটা কলেমাটি কি কালেমাটি বলুন আপনি এটাই মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম এটাই মিশন ছিল মানুষের কষ্ট তিনি সহ্য করতে পারছেন জাহান নামে যাবে এটা তিনি সহ্য করতে পারছেন না আপনার আমি আপনার চোখের সামনে আপনার বাবা মা শিরিক করছে 
আপনার আত্মীয় স্বজন শিরিক করছে আপনার বন্ধু শিরিক করে যাচ্ছে সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয় আপনি বলেন না কিছু আপনি কি মনে করেন আসলে আপনি রসুল অনুসারী হতে পেরেছেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তার সম্পর্কে আল্লাহ তালা কি বলেছেন যে আপনি কি নিজেকে নিঃশ্বাস করে দিবে কতটুকু তিনি হ্যাস করতেন কতটুকু তিনি যেভাবে নু আলিয়া সালাত ইসলাম যেভাবে দাওয়াত দিয়েছেন সেভাবে সর্ব রকমের দাওয়াত তিনি ব্যবহার করেছেন নু আলিয়া সালাত ইসলাম তিনি দাওয়াত দিয়েছেন আল্লাহ আমি লাইল নাহার রাত দিন দাওয়াতের মধ্যে ছিলাম কিন্তু আমি যতই ডাকি তারা ততই পালায় ও ইন্নি কুল্লামা দাও তুমি আমি যতই ডাকি কাপড় দিয়ে কান দেখে দেয় যেন শুনতে না পায় আমাদের কিছু চরিত্র কিন্তু এখনই ফুটে আসছে এরকম আপনি যতই ডাকবেন আপনাকে ভিন্ন ভিন্ন নামে ডাকা হবে সেটা আলোচনা আমি করবো ইনশাল্লাহ মূল আলোচনা যখন আসবো রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলাম তিনি প্রত্যেককে ডাকছেন কিভাবে ডাকছেন বাজারে ডাকছেন খাবার মজলিসে গেছেন খাইতে কোন আলোচনা গেছে সেখানে গেছেন হজের মৌসুমে গেছেন মিনাতে গেছেন আরফায় গেছেন মুজদালেফায় গেছেন কোথাও যাওয়া বাদ দেননি তিনি সেভাবে হারিসুন আলেকুম বিল মিনারা উফর রাহি কতটুকু যত্নবান ছিলেন তার জীবনী পড়বেন একজন মানুষ সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে একজন মানুষ যদি হেদায় প্রাপ্ত হয় অনেক অনেক লাল উঠের চেয়ে বেশি উত্তম তিনি সেটা বলে দিয়েছেন ইহুদি ছোট বাচ্চা খেদমত করতো তার অসুস্থ হয়ে পড়ছে তিনি তাকে দেখতে গেলেন দেখতে যাওয়ার পর দেখলেন যে তার শেষ অবস্থা বাঁচবে না তিনি বললেন যে বল আইল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ বলো ছেলেটা তার বাবার দিকে তাকালো বাবা ইঙ্গিত করলো বললো যে আপনার আবাল কাসেন আবাল কাসেন অনুসরণ করো আশ্চর্য হবেন ইহুদি জানে মোহাম্মদ রসুল্লাহ হক কেন নেয় না কারণ তাদের মধ্যে প্রতিহিংসা কাজ করছে আপনার আশেপাশে অনেক মানুষ পাবেন এরকম চরিত্রের যারা জানে আপনি হকের উপর আছেন হক কথা বলছেন কিন্তু নিবে না কেন নিবে না তার মর্যাদার হানি হবে তার অবস্থার ব্যাঘাত ঘটবে তিনি একটা বিরাট মনসবে বসে আছেন সেটা সমস্যা হয়ে যাবে বিরাট পদে আছেন সমস্যা হয়ে যাবে তিনি ভয় পাচ্ছেন তার এই সমস্যার সমাধান হয়ে গেলে এই সমস্যা থেকে যদি দূরে সরে যান অর্থাৎ অন্যের কথা মেনে নেন তাহলে তার ইমামতি থাকবে না এরকম বহু মানুষ আপনি দেখতে পাবেন ইহুদি বলছে আত আবুল কাসেম তুমি আবুল কাসেম অনুসরণ করো মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহামের কুনিয়া ছিল আবুল কাসেম সেই বাচ্চা আসাদু আল্লাহ আইল্লাহ আসাদু আল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ বলল রসুল্লাহ সাল্লাহাম বললেন তিনি কখনো হাত ছাড়া করেননি এর মূল কারণ হচ্ছে কোন জিনিসে হাত ছাড়া করেননি আকিদার রসুল্লাহ সাল্লাম এই মিশন নিয়ে এসেছেন এই মিশন শুধু রসুল্লাহ সাল্লাহাম নন প্রত্যেক নবীর মিশনই হচ্ছে আকিদা সরিয়া বিভিন্ন হয় মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন আল আম্বিয়া নবীরা হচ্ছেন হচ্ছে মা বিভিন্ন আর বাবা এক এরকম ভাই হলে এখন আল্লাহ ভাই বলে এদেরকে বই মাতৃয় ভাই নবীরা হচ্ছেন দিন ও মোয়াহেদ তাদের দিন এক ও মাহাতুম সাত্তা অন্য বর্ণ আসতে সারা এ হুম সাত্তা মূল দিন এক আকিদার বিষয় একই থাকবে কিন্তু এদের শরীয়ত বিভিন্ন শরীয়ত বিভিন্ন ছিল মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম সম্পর্কে আল্লাহ তালা যে ঘোষণা দিন হারি সুনা আলাইকুম যে তোমাদের জন্য অত্যন্ত যত্নবান তিনি তিনি চাইবেন উম্মতের কোন জায়গা উপকার সেটা তিনি চান আশ্চর্য হবেন না রসুল্লাহ সাল্লাহ উম্মতের উপকার হচ্ছে প্রত্যেক নবী তার একটা দোয়া ছিল যে দোয়াটা আল্লাহ কবুল করতেন আল্লাহ তালা এই নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহামের জন্য একটা দোয়া রাখছেন কিন্তু রসুল্লাহ সেটা রেখে দিয়েছেন কি বলেছেন 
একটি দোয়া প্রত্যেক নবী করেছে তার একটা দোয়া আল্লাহ তালা কবুল করেছেন কিন্তু আমি রেখে দিয়েছি আমার উন্মতের জন্য একটি দোয়া সেটা হবে কি আমার সুপারিশ যেটা আমি কে আমাদের মাঠে করব। সাফাতি আপনি চিন্তা করে দেখছেন কতটুকু আপনাকে ভালো না বাসলে একটা মানুষ দাওয়াত দিয়েই যাচ্ছেন দাওয়াত দিয়েই গেছেন বছর হয়ে বছর ধরে রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম ইমার আনছে কয়জন তিনশো তেরো জন ইমার আনছে যখন তিনি মক্কায় মদিনায় গেছেন বদরের যুদ্ধে তিনশো তেরো অথবা তিনশো পনেরো ধরে নিলাম তিনশো বিশ আরো কিছু ধরে নিলে কত বছরে কত বছর দাওয়াতের পাশল ছিল সেটা তেরো বছরের দাওয়াতের পাশল তেরো বছরের দাওয়াতের পাশল ছিল তিনশো তেরো জন আপনার আবার দাওয়াতের কি এত পশল দেখার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ি না আমরা কতটুকু ধৈর্যবান ছিলেন আমার নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ যদি ফিরে যায় আপনার দাওয়াত শুনে আসবে না আপনার দাওয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে আপনার কোন ক্ষতি হবে না তখন হাসবি আপনি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে দেখলে আপনি তাদের সাথে দৌড়াবেন না আপনি আল্লাহ আল্লাহকে যথেষ্ট মনে করবেন এটা শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে বেশি মানুষ নাই আপনার অনুসারী সেই জন্য বেশি মানুষ অনুসারী বানাতে হবে এই জন্য আপনার মাপদা আপনার মূল নীতি থেকে সরে আসবেন এটা কিন্তু ইসলাম বলে না কোনোদিন এটা সরা যায় না বেশি মানুষ বানানোর কথা বলা হয়নি বলে আল্লাহ অধিকাংশ মানুষ আপনি ইচ্ছা করল রসুল হ্যাঁ ছিল আপনি ইচ্ছা করলো তারা কিন্তু ইমান আনবে না বেশিরভাগ মানুষ ইমান আনা ছিল না আমিও নাই রসুল্লাহ সাল্লাহ বেশিরভাগ মানুষ ইমান আনে নাই পরবর্তীতে যখন জয় দেখেছে তখন সবাই এসে একত্র হয়েছে উজানের মাসের মতো উজান উঠলে সবাই আসে এর আগে কেউ কিন্তু আসে নাই এই জন্য আল্লাহ তারা বলছেন ফাইন তাওয়াল্লাহ যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় আপনি নিজের উপরে আপনি আফসুস করবেন না এরা ইমার আনে না বলে আপনি আফসুস করবেন না কিন্তু আপনি আপনার মাপদাতে আপনি আপনার নীতিতে আপনি আপনার মূল দাওয়াতে অবশ্যই ঠিক স্থির থাকতে হবে আল্লাহ তালা কোরআনে কারিম এসে জন্য বলেছেন কোরআনে কারিম বলছেন তারা কি করত আর রসুল আসলাম কি করতে সেটা বলেছেন তারা বলছিল যে আমরা ইমার আনবো না জমিন থেকে প্রস্তবন বের করে দেন আমার সামনে মক্কার জমিন কিরকম ছিল আপনারা জানেন প্রস্তবন বের করা সম্ভব ঝর্ণা বের করা সম্ভব সেখান থেকে অথবা স্বর্ণের বাড়িঘর দেখান আপনি এরকম স্বর্ণের অথবা আকাশে উঠেন আমার দেখতে চাচ্ছি আকাশে উঠেন বলে কি যে আপনি উঠলেও আমরা মানি না আপনি উঠছেন কিতাব একটা দিচ্ছে পড়তে পড়তে আনতেছেন এরকম দেখলে তার হই মানানব কুল সুভার রাব্বি হাল কুন্তু ইল্লা বাসার রাসুল বলুন আমি তো একজন বাসার একজন রাসুল আমার দায়িত্ব এটা না এরপর আল্লাহ তালা বলছেন ওমা মানা না সাই উমন ইজা মুহুদা বাজারে হাটে খাবার খায় কোন রাসুল আল্লাহ চাইলে তো ফেরস্তা রাজিল করতে পারতেন আল্লাহ তালা বলছেন যদি আমি রাসুলকে মানুষ বানাইতাম লাজাল নাহু রাজুলেন তাহলে পুরুষ মানুষ বানাই দিতাম ওলা লাবস না আলহিমা তাহলে 
একই সমস্যায় ভুক্ত যে সমস্যা এখন তারা ভুগছে এটা কি তারা তখন বলতো যে কেমন হইলো এই হইলো মানুষ এই হইলো ফেরেস্ত আমরা কেমনে তার থেকে নিব আবার সমস্যা তৈরি করতো তারা কারণ তাদের মনের ভিতরে ইমান আনার মতো সমস্যা ছিল না আজকে আমাদের একটা বিরাট গোষ্ঠী মনে করে নবী হচ্ছে নুরের তৈরি বুঝছেন তো নুরের তৈরি মনে করে কেন ফেরেস তারা নূর নুরের তৈরি হতে হবে তোর আপনি একটু চিন্তা করে দেখেন এরা কাদের বচন মুখে আওড়াচ্ছে আরবের কাফের রাজ এই কথাটি বলতো তারা সেই কথাটাই বলছে এখনকার লোকেরা যে আবার মানুষ বানাই ফেললো কেন অথচ রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম শাহ আল্লাহ তালা বলছেন বল বলো কুল বলুন হাল কুন্তু উল্লাহ বাসার রাসুলা আমি তো একজন মানুষ রাসুল আল্লাহ তালা কোরআন কারে বন্য তো বলেছেন যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে কি হবে বলতে বলেছে যে আমি আল্লাহর ভাবে ভরসাটা করছি তোমাদের মানুষ বেশি হবে এই ভরসা আমি করি না আমি আমার হেদায়তের উপর আছি এটা আমি শিওর আমি আমার হকের উপর আসি এটা আমি সত্য সত্য যেহেতু আমি জানি আমি হকের উপর আসি আমি নিজেকে অত্যন্ত প্রতিষ্ঠা করতে পারি হাসবি আল্লাহ আল্লাহর উপর ভরসা করছেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ তালা মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামকে নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহর উপর ভরসা করতে এই জন্য ইমানদাররা কখনো হতাশ হয় না তাদের সবসময় ভরসা করে আল্লাহর উপরে এই নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সিরাজ সম্পর্কে আমরা আজকে আলোচনা করতে যাচ্ছি যিনি আমাদের প্রতি এত বেশি দয়ালু ছিলেন যেটা আপনি কল্পনা করতে পারবেন না বেশি দয়ালু ছিলেন চেষ্টা করেছেন সর্ব রকমের চেষ্টা তিনি করেছেন সেই নবী সম্পর্কে আজকে আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি আমরা জানি একটি মৌলিক জিনিস এটা কি আমরা যেই কালেমা পড়ে ইমান এনেছি সেই কালেমাটা হচ্ছে আশাদু আল্লাহ ইল্লাহ जनपदे তখনই তাদেরকে যে তাদের দায়িত্ব হচ্ছে বড় দায়িত্ব বড় দায়িত্ব হচ্ছে এটা যে আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই তারই একমাত্র আবাদ করতে হবে আরবের মুশেকরা কিন্তু দুই আল্লাহ বলতো না আল্লাহ একটাই বলতো আরবের মুশেকরা সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে মানত আরবের মুশেকরা রিজিকদাতা আল্লাহকে মানত কোরআনে কেন বলেছে আল্লাহ তালা যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন যে আসমান জমিন কে সৃষ্টি করেছে তাহলে তারা বলবে আল্লাহ আসমান এবং জমি থেকে তোমাদের ক্রিজিক দেয় কুলুন আল্লাহ তারা বলবে আল্লাহ ওমান আমরা কে সবকিছু পরিচালনা করে কুলুন আল্লাহ তারা বলবে আল্লাহ তাহলে দেখা গেছে তারা কোন জায়গায় রসুল পাঠানো কি দরকার সবই তো তারা মানে না এই মানার জন্য রসুলকে প্রেরণ করা হয় নাই পৃথিবীতে নাস্তিকের সংখ্যা খুব কম আস্তিক নামক লোকেরাই বেশি কিন্তু সব আস্তিক কিন্তু ইমানদার নয় আল্লাহকে খালেক মানলে আল্লাহকে মালেক মানলে আল্লাহকে রাজেক মানলে আল্লাহকে পরিচালক মানলে ইমানদার হওয়া যায় না আর বাকি আছে একটু সেটা হচ্ছে একমাত্র আল্লাহর আবাদত করতে হবে এটার জন্য রসুলকে প্রেরণ করা হয়েছে আরবের মুশ্রেকরা আল্লাহর কথা শুনত জানে না আল্লাহর কথা মানত তারা অনেক জায়গাতেই এমন কি আল্লাহর কাছে দোয়াও করত বদর যুদ্ধ যাবে কে যাবে আবু জাহাল দোয়া করতেছে কাবা দরে কাবা দরে দোয়া করতেছে আল্লাহ আল্লাহর কাছে দোয়া করতেছে সে হ্যাঁ অন্য কারোর কাছে না আল্লাহর কাছে দোয়া করতেছে আল্লাহ যে আমাদের ভাইয়ে ভাইয়ের শত্রুতা দিয়ে দিয়েছে 
যে আমাদের পরিবারের মধ্যে ভিন্নতা সৃষ্টি করে দিয়েছে যে আমাদেরকে সমাজ সুন্দর সমাজ নষ্ট করে দিয়েছে আল্লাহ আহেন হুবিল আদাত আগামী দিন তাকে পিষে ফেল আল্লাহ কাছে দোয়া করতেছে আল্লাহ তালা সে দোয়া কবুল করে উল্টাটা করে দিয়েছেন ঠিক না কারণ কে রসুল আসলাম সেটা করেন না ভালো চেয়েছেন সে মনে করেছে যেটা আল্লাহ তালা হ্যাঁ ঠিকই আছে তোমার দোয়া কবুল হলো তবে তোরাই সেটা তোরাই তা তোমরাই সেটা করেছ রসুল আসলামটা করেননি তো আল্লাহর কাছে কিন্তু তারা দোয়া করতো তারা হজও করত তারা কিন্তু হজও করত তবে তাদের মতো করে হজ করত তারা শিরিক মিশ্রিত হজ করত তারা কিন্তু সলাত আদায় করত আল্লাহ বলছে তারা কিন্তু হজও করত তারা সলাত আদায় করত কেমন সলাত আদায় করত হাততালি তাস দিয়া শেষ মোকা ও তাস দিয়া শেষ এবং হাততালি দিয়ে সলাত আদায় করত এক রকম নিজের মন মতো সলাত আর কি নিজের মন মতো শরীর পালন করত এই জন্য আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লামকে আল্লাহ তালা কিন্তু আল্লাহকে মানতে হবে আল্লাহর তিনি সৃষ্টিকর্তা তিনি রিজিক দাতা এগুলির জন্য আল্লাহ রসুলকে প্রেরণ করেন নাই এগুলির পর অংশ জন্য প্রেরণ করেছে সেটা কি যে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করতে হবে শুধু আল্লাহর ইবাদত করলে চলবে না একমাত্র আল্লাহর ইবাদত হতে হবে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত হতে হবে এটা হচ্ছে মূল কথা রসুল্লাহ সাল্লাহ জিজ্ঞাসা করছেন ইয়া হোসাইন কাম তাহাবুদ হোসাইন তুমি কয়জনে ইবাদত করো বলে ও আহেদ ফিসাবা ছয়টা জমিনে একটা আকাশে বুঝছেন ছয়টা জমিনে বুঝছেন লাত মারাত ওজা হইতে গনে গুলে ছয়টা আর একটা আকাশে আল্লাহ তালা সব নিয়ে বাউত করে কি বলছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম এটা বলে রসুল বলছেন যখন তোমার বিপদ হয় তখন কার দিকে যাও বলছে ফিসাম আল্লাহ দি ফিসামা আল্লাহর দিকে যাই আল্লাহর দিকে যাই তখন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বললেন তাহলে অন্য সময় তো আল্লাহই তো তুমি অন্য দিকে যাও কেন এমরান হোসাইনের পিতাকে রসুল আসলাম সেটা বলেছিলেন রাজুল্লাহাম এইভাবে যৌক্তিকতার মাধ্যমে তুলে ধরতেন যে তোমাদের এই আবাদত গুলো একমাত্র আল্লাহর জন্য হওয়া উচিত অন্য কারোর জন্য সময় নেতো অংশ দেওয়া উচিত না কখনো রসুল্লাহ সাল্লাহ আসলামের এই অংশ এই যে দাওয়াতে তাহিদের অংশটুকু আমি আলোচনা করছি না সেটা আসবে ইনশাল্লাহ আমি শুধু একটুকু বলতে চাই দ্বিতীয় যে অংশটুকু সেটা আমরা যে বলি যে আসাদু আন্না মোহাম্মদ রাসুল্লাহ মোহাম্মদ সাল্লাহাম আল্লাহ রাসুল এটার সাক্ষ্য দেওয়ার সাথে চারটা জিনিস জড়িত যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি আসাদু আন্না মোহাম্মদ রাসুল্লাহর সাথে চারটা জিনিস আপনি বিশ্বাস না করবেন আপনার মোহাম্মদ রাসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম সাক্ষ্য শুদ্ধ হবে না এক নম্বর হচ্ছে তসদিক ও ভীমা আখবার মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম যা যা সংবাদ দিয়েছেন তা যথার্থভাবে বিশ্বাস করা সংবাদ দিয়েছেন কি রসুল সংবাদ দিয়েছেন মাসির ডানাতে এক ডানাতে রোগ আছে আরেক ডানাতে আরোগ্য আছে আপনি একজন বড় ডাক্তার আপনার মনে হলো যে আমার ডাক্তারি বিদ্যায় কুল হচ্ছে না ডাক্তারি বিদ্যায় তো ধরা পড়তেছে না আপনি কিভাবে সেটা মেনে নেবেন মানতে পারছেন না আপনি ইমানদার হতে পারেন নাই আপনি ইমানদার হতে পারেন নাই রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন কেয়ামতের মাঠে সূর্য এক হাত উপরে থাকবে আপনি বলছেন সূর্য এখন যদি একটু কাছে আসে সব কি হয়ে যাবে সাই হয়ে যাবে একটু উপরে গেলে বরফ হয়ে যাবে তখন কিভাবে মাথার উপর থাকবে এক বিগত এক মাইল মাথার উপর কিভাবে থাকতে পারে মাইলের দুটো অর্থ আছে আমি দুটো অর্থ করে দেখাইলাম সেটা কিভাবে হতে পারে এটা হতে পারে না আপনি বড় বৈজ্ঞানিক আপনার ইমান নাই আপনার ইমান শেষ এই জন্য আল্লাহ তালা কোরআন কালিম বলেছেন শপথ করে বলছেন লাবিকে শপথ বুঝায় আপনার রবের শপথ করে আল্লাহ নিজের শপথ করে সিগা গায়ব দিয়ে বলে এটাকে বলা হয় থার্ড পার্সন হইয়া আল্লাহ বলতেছেন যে আপনার রবের শপথ করে বলছেন আল্লাহ তা আপনি যে ফয়সালা দেবেন এই ফয়সালা তাদের অন্তর্ভিতরে কোন গুড় গুটি থাকতে পারবে না 
আপনার মনে হলো কই আমি তো দেখতেছি না আমি তো কবর উপরে কই আপনার দেখার দরকার নেই কবর আজাব হয় বিশ্বাস করতে হবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে ফুল সেরা পার হতে হবে সেটা হবে সেটা হবে মিহি সুলের চেয়েও মিহি আবার ধার হবে খুলের চেয়েও ধার রসুল আসলাম সেটা বলেছেন আপনার মনে হবে কিটা কিরকম কথা এটা কেমনে পার হবো আপনি ইমান নাই তসদিক আখবার এক নম্বর হচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লাম যত সংবাদ দিয়েছেন কোরআনে করিম এবং রসুল্লাহ সাল্লাম হাদিসে যত সহি হাদিসে যত রকম সংবাদ আসছে সেগুলো বিনা বাক্য বয়ে মেনে নিতে হবে এটা হচ্ছে প্রথম শর্ত আল্লাহ তালা কোরআনে করিম বলেছেন এক তারাবাতিকাল কামার मन रकम खुतखुति रसुल्लाम के सामने की आगे की घटे रसुल्लाबाद बसुज मज तो देखी ना समस्त पृथ्वी मानुष दुर्बलता प्रमाणित हलोने एक नम्बर दायित्व मोहम्मद रसुल्लाम के রাসুল মেনে থাকেন এক নম্বর দায়িত্ব হচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লাম তিনি যা যা নির্দেশ দিয়েছেন তা যথার্থ পালন করতে হবে সেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ইমতেসাল উফিমা আমারা अनुगत्युगत्युगत्युगत्युगत्युगत्युगत्युगत्युगत्युगत्युगत्युगत्युगत्युगत्युगत्युगत्युगत्युगत्युगत्युगत्युगत्युगत्युगत्युगत्युग
আমাদের সালাত কিরকম জানেন বাৎসরিক সালাত আছে কেউ কেউ বাৎসরিক সালাত ঈদের নামাজে আসে উনি ঢাকায় থাকে কেউ জানে না উনি কি করে কিন্তু ঠিক ঈদের নামাজে তিনি হাজির হয়েছে বউ বাচ্চা ফলাবান সব নিয়ে তাই না বউ তো আনে নেই আসলে বাচ্চা ফলাবান নিয়ে আসছে হ্যাঁ বউ আনলেও কইতাম যে আচ্ছা সুন্নত তরিকা মতন বউ আনছে বউ সেটা হয়তো একটা কিছু ঈদের নামাজে তিনি নিয়ে আসছে বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে আসছে তিনি নিজেও জানে না যে কিভাবে অজু করতে হবে সেটা তার খবর নেই বাৎসরিক নামাজ কিছু আছে কিছু মানুষ আছে সলাত আদায় করে মাসিক কেউ আছে পর্ব উপলক্ষে কেউ সাপ্তাহিকও আছে কেউ বিপদে বললে আসে সলাত আদায়কারী তাও রসুল্লাহ সালাম সুন্না মতো কারো সালাত হয় না অথচ রসুল বলেছেন সল্লু কামার আই তুমুনি সল্লি নিজের মন মতো সালাত আদায় করলে কি সালাত হবে আপনি মনে করতেছেন কখনো সেটা হবে না কারণ সলাত কিভাবে আদায় করতে হবে আল্লাহ তালা সেটা তার রসুলকে ন্যস্ত করে দিয়েছেন কোথাও বলে দেন নাই রুকু আগে না সৈজ দে আগে কোথাও বলে দেন নাই আল্লাহ তালা দেখুন একটি বিষয় আরো স্পষ্ট হয়ে যাবে হজের বিষয়টি আল্লাহ তালা কোরআন কারিম একটি আয়াত বলে দিয়েছেন কুম मन रेखे देखें जबेद हादिस दिन देखते मुस्लिम शरीफ जी आसते देखते पाए मुहम्मद रसुल्लाम कौन की जगह उठे की संरक्षण कर रेखे अलहमदुल्ला उल्लेख निषेध कर রসুল যা নিষেধ করেছেন সেটা ছেড়ে দিতে হবে রসুল বলেছেন সুদ না খেতে ঘোষ না খেতে রসুল বলেছেন কারো হক না মারতে রসুল বলে যা যা নিষেধ করেছেন যত কিছু নিষেধ যত সব ছেড়ে দিতে হবে নাহলে আপনি ইমানদার হইতে পারলেন না রসুল ভি ইমান আনতে আনা দাবি হচ্ছে যে রসুল্লাহ সাল্লা ইসলামকে যথার্থভাবে রসুল ইসলাম যা 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 বলেছে সেভাবে যেভাবে নিষেধ করে সেভাবে নিষেধটা মেনে নিতে হবে যেটা সত্য রসুলের কথাটা সত্য আমল করতে পারেন না সেটা ভিন্ন কথা গুণ হতে পারে কিন্তু যদি বিশ্বাস না করেন শেষ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম সুদ হারাম করেছেন আর যদি আপনি দেশেন দেখেন কি অবস্থা হয় যদি জানেন যে অনেককে আমি দেখেছি বলছে সুদ আজ অর্থনীতি সুদ ছাড়া কেমনে চলে আপনি এই সমস্ত জিনিস নিয়ে আর একটু দূরে থাকেন মানে আমাদের কথাবার্তা কষ্ট লাগে আমাদের সুদ ছাড়া আমার দূরে থাকে কি করে বর্তমান অর্থনীতিতে এটা ওদের কাছে কষ্টকর মনে হয় কষ্টকর মনে হবেই কারণ তারা এমন একটি জীবন যাপন অভ্যস্ত হয়ে গেছে যে জীবন যাপনের জন্য তারা অন্যায়কে সহজ সহজ করে নিয়েছে একটা কথা বিশ্বাস করবেন যে ব্যক্তি একটা বড় ধরনের বড় উন্নত জীবন যাপন করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে তিনি আর কখনো নিচের দিকে নামতে পারেন না বুঝতে পারছেন যার বাড়িতে একটি কর্মচারী আছে দুইটা কর্মচারী আছে এরপরে সে এবং তার সন্তানরা কর্মচারী সারা জীবন যখন সহ্য করতে পারে না এখন তারা এই অন্যায়কে ঠিক রাখার জন্য সুদ খাবে ঘুষ খাবে হারাম খাবে হালাল তোয়াক্কা করবে না সবকিছু করবে কেন কারণ তারা এই নিজের দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দিয়েছে আল্লাহ তালা কোরআনে কারিম বলেছেন এই জন্য 
বাল তু সিরুন আল হায়াত আদ দুনিয়া ওয়াল আখিরাতু খাইরু আবকা দুনিয়ার জীবনকে তোমরা প্রাধান্য দাও সেজন্য তোমাদের এই অবস্থা হয়েছে এটা বাস্তব জি বাস্তব কথা বাল তু সিরুন আল হায়াত আদ দুনিয়া দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দাও মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কেমন জীবন যাপন করতেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম দুনিয়া থেকে তার বর্মটা ইহুদির কাছে বন্ধক ছিল বর্মটা ইহুদির কাছে বন্ধক ছিল খাবারের জন্য দুই মাস চলে যেত সুলায় কোনো হাঁড়ি ছুটত না সেরকম অবস্থা জীবন যাপন করেছেন কিন্তু আমরা উন্নত ভালো জীবন যাপনের জন্য আমরা কি করি সন্তানদেরকে কাফেরদের দেশে রেখে চলে আসি কাফেরদের দেশে রেখে চলে আসি সেখানে গেলে সন্তানরা ভালো থাকবে এই হবে সেই হবে ইমান হারা হওয়ার পরে এটা আপনার সন্তানার নাই ইমান যদি চলে যায় আপনার সন্তানার নাই মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম সাবধান করে দিয়েছেন তিনি বলেছেন আনা বাড়ি জহরানাইল মুসলিমিন আমি সেই প্রত্যেক ইমানদার মুসলিম মুসলিম থেকে আমি মুক্ত যে ব্যক্তি মুসলিমদের মাঝে বসবাস করে ইমান হারিয়ে সেখানে রেখে চলে আসে সন্তানদেরকে কি জন্য যে উন্নত জীবন তারা যাপন করবে এই হচ্ছে অবস্থা আমরা যখন আল্লাহ আল্লাহ রসুল নিষেধাজ্ঞা শুনব না তখন অবশ্যই ফেতনায় পড়ব কঠোর শাস্তি যন্ত্রণাদের শাস্তি তারা পেতে থাকবে দুনিয়ার জীবনে তারা শান্তিতে আসতে মনে করেন কখনো নয় দুনিয়ার জীবনে তারা শান্তিতে নেই আল্লাহ তালা কোরআনে কেউ সে জন্য বলে দিয়েছেন যে এদের যারা সন্তান সন্তত নিয়ে বেশি হয়ে আছে এরা দাবি করতে শান্তিতে আছে আল্লাহ বলছেন না তারা শান্তিতে নেই আল্লাহ তালা চাচ্ছে এদেরকে দুনিয়ার জীবনটা বিশ বিস্ময় করে দিতে দুর্বিষহ করে দিতে আল্লাহ তালা বলে দিয়েছেন যে এদের যারা দুনিয়ার জীবনে সন্তান সন্ততি নিয়ে ভালো আছে তোমরা মনে করছো কথাটা এরকম না আল্লাহ চাচ্ছেন যে এদের জীবনটা কি দুর্বিষহ করে দিতে তাই হচ্ছে সন্তান সন্ততি কারো জন্য ন্যায়মত কারো জন্য একমত হয় কারো জন্য ন্যায়মত হয় কারো জন্য বিপদ হয় কারো জন্য আনন্দ জিনিস হয়ে যায় এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ ইমানের তার উপর ইমানের তিন নম্বর ধারা হচ্ছে রসুল যা নিষেধ করেছেন তা ছেড়ে দিতে হবে কোরআনি কারিম আল্লাহ তালা বলছেন তুলিম কে না আবা হুকুম ও আবনা হুকুম তারপরে সম্পদ তারপরে বাড়ি ঘর এগুলি যদি কোনো তোমাদের কাছে আটটি জিনিস উল্লেখ করেছেন ব্যবসা বাণী যেগুলি যদি কোনো আল্লাহ এবং তার রসুল হচ্ছে বেশি প্রিয় হয় কি বলছে আল্লাহ তালা অপেক্ষা করো আল্লাহ তার শাস্তি নিয়ে আসবে পাতার অব্যাসু হাতে লবে আমি অপেক্ষা করো আল্লাহ শাস্তি অবশ্যই ভয়াবহ দুনিয়ার বুকে হয়তো আপনি একটা বিরাট সময় শান্তিতে বসবাস করলেন কিন্তু দুনিয়ার জীবনকে বড় করে দেখার বিষয় নয় আপনি আজ সত্তর বছর বাসবেন সত্তর হাজার বছর অথবা খামসিন আল ফাসানা পঞ্চাশ হাজার বছর আপনি দাঁড়িয়ে থাকবেন পঞ্চাশ হাজার বছর এরপরে কি কষ্ট শেষ আছে নাকি ওইটা না একদিনের পরিচয় দিচ্ছে এরপরে যেটা তো কোনো দিন রাতের কোন হিসাব নেই অর্থাৎ কোন শেষ নেই নিঃশ্বের জীবন যেটা সেখানে আপনার জাহান নাম জান্নাত নির্ধারিত হয়ে আছে কোনটা আপনি যাবেন তাহলে আমরা যেই কারণে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের কথা শুনছি না আনুগত্য করছি না তার নিষেধ মানছি না সেটা কিন্তু অত্যন্ত ভয়াবহ ফেতনাতে পড়তে হবে আমাদেরকে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের উপর ইমানের এর পরের জিনিসটা সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ চার নম্বরটা আল্লাহ ইবাদা ইল্লা বিমা সারা আল্লাহ ইবাদা ইল্লা বিমা সারা রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম যেই শরীয়ত দিয়েছেন সেই শরীয়তের বাইরে অন্য কোনো কিছু দিয়ে তার আবাদত করা যাবে না চারটি জিনিস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চার নম্বর শরীয়ত মানতে হবে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের 
আমাদের দেশে কিছু মানুষ আছে শরীয়ত খুঁজে খিজিরের কাছে খিজির কোথায় লুকে আছে যদি খিজির জীবিত থাকতো তাহলে অবশ্যই মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামের সাথে যুদ্ধে যোগদান করে তার ফরজ থাকতো কারণ রসুল বলেছেন যদি মুসা জীবিত থাকতো তাহলে আমার অনুসরণ ছাড়া তার কোন গত্যন্তর ছিল না মুসা যদি জীবিত থাকতো তাহলে আমার অনুসরণ করা ছাড়া তার কোন গত্যন্ত ছিল না খিজির যদি জীবিত থাকতো তিনি অবশ্যই সেখানে আসতে তার বাধ্য ছিলেন অনেকে ডাঙ্গায় খুঁজে ইলিয়াস আর পানিতে খুঁজে খিজির পানি আর ডাঙ্গায় কোথাও খিজির না ইলিয়াস নাই আল্লাহ তালা কোরআনে কারি বলে দিয়েছেন আপনার আগে কোন মানুষের জন্য আমি চিরস্থায়ী জীবন দেয় নাই আপনি মরে গেলে কি তারা চিরস্থায়ী হয়ে যাবে কখনো নয় চিরস্থায়ী আল্লাহ তালা কারো জন্য দেন নাই রসুল্লাহ আরো বলেছেন আজকে থেকে একশো বছরের মধ্যে জমিনের বুকে যারা আছে সবাই মারা যাবে ঠিক জমিনের বুকে যারা ছিল সবাই মারা পড়ছে এটা ইসার আসলাম কথা হচ্ছে জমির বুকে না এটা আসমানে আসলে এই জন্য কিন্তু জমির বুকে যারা একশো বছরের মধ্যে সবাই মারা গেছে বলে দিয়েছেন সুতরাং খিজির নামক কেউ খুঁজবেন না শরীয়ত একমাত্র নিতে হবে কার থেকে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম থেকে শরীয়ত আর কারো থেকে নেওয়া যাবে না শরীয়ত খুঁজতে হবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম যেটা বলেছেন কোরআনে করিম এবং রসুল হাদিসের মধ্যে আপনার শরীয়ত শরীয়ত এর বাইরে নেই রসুল যা যা বলেছেন সেটাই শরীয়ত হবে এর বাইরে কোথাও কোন শরীয়তের অস্তিত্ব নেই কেউ যদি মনে করে যে অন্য কোথাও থেকে শরীয়তের কিছু নেওয়া যাবে শেখ ইসলাম মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল হাব রহমহুল্লাহ যে যারা তিনি বলেছেন যে দশটি ইমান বিধ্বংসকারী দশটির মধ্যে একটি বলছেন যে ব্যক্তি মনে করে যে তার শরীয়ত থেকে বের হওয়ার সুযোগ আছে সে কাপের হয়ে যাবে ইমানদার থাকবে না এই জন্য চার নম্বরে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট অবশ্যই অবশ্যই মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম তিনি যে শরীয়ত নিয়ে এসছেন সেই শরীয়তটা অনুসরণ করতে হবে পূর্বে যুগের কোন শরীয়ত না একজনকে বললাম যে আপনি যে পড়তেছেন এই মিলা পড়তেছেন দলিল কি উনি দলিল দিচ্ছেন কি দলিল জানেন যে আপনি দেখেন না ইহুদি নাসারা পালন করতেছে ওরা পালন করলে ওদের নবী আমাদের নবী আরো কত উপরে ওদের নবীর জন্য ওরা পালন করলে আমরা পালন করতে অসুবিধা কোথায় দলিল দেখছেন কত সুন্দর দিচ্ছেন নাহজুবিল্লা মানে অন্যের দেয়া জিনিসটা দলিল হিসেবে দেখা দিয়েছে তাদের কাছে ওরা শুন করতে পারলে আমাদের অসুবিধা কোথায় নাহজুবিল্লা অসুবিধা কোথায় এটা যেন একটা কিতাবের নাম হয়ে গেছে এখন একটা অনেকের কাছে সেটা অসুবিধা আছে শরীয়ত মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ না বললে সেটা কোনোদিন শরীয়ত হবে না এই জন্য আলিবনা আবি তালেব আজুল্লাহ আমি বলেছেন যদি শরীয়ত যদি কোন মন মত হইতো তাহলে আমি মজার উপর মসে করার জন্য মজার নিচে মসে করতে উপরে করতাম না কারণ ময়লা তো নিচে লাগে অথচ মসে করতে হবে উপরে কারণ আমি দেখেছি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামকে ইয়ান শাহু আলা জহরিল খুফি তিনি মজার উপরের অংশে মসে করেছে নিচে মসে করেন নাই তাহলে শরীয়ত পেতে হলে শরীয়ত নিতে হবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম থেকে যে লোকটিকে আপনার চোখের সামনে রাখতে হবে আপনার চলা ফেরায় উঠা বসায় সকাল বেলা থেকে শুরু করে সন্ধ্যা পর্যন্ত মৃত্যুর পরেও দুনিয়াতে আসার আগেও আপনার বাবা উচিত ছিল কি পথে চলবেন সেটা অর্থাৎ আপনার সারা জীবনের জন্য যাকে আপনি সামনে রাখবেন তিনি হচ্ছেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম এই লোকটি সম্পর্কে কি আমাদের জানা দরকার নেই অবশ্যই জানা দরকার আছে যেই লোকটি আপনাকে এত ভালোবাসতেন যে লোকটির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমি অল্প কয়েকটা বৈশিষ্ট্য বলবো তাহলে ইনশাল্লাহ মূল আলোচনা চলে যাব যে লোকটির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে শুধু একটুকু বলতে পারি কোরআনে কেরিম আল্লাহ তালা দিয়েছেন এই এমন এক মৌজে যা খালেদা দিয়েছেন এই লোকটিকে যেটা কেয়ামত পর্যন্ত যা যতই পড়েন ততই নতুন মনে হবে আপনার কাছে যত পড়েন ততই নতুন মনে হবে আপনার কাছে আব্দুল আব্বাস আজালন সেই বিখ্যাত হাদিসটি তিনি বলেছিলেন যে যতই পরের আপনার মনে হলে পুরান হয় নাই নতুন একটা জিনিস পাচ্ছি আল্লাহ আকবর কখনো কখনো আপনি দেখবেন যে আগের আয়তের সাথে পরের আয়তের আগে হয়তো আপনার কাছে মনে হয়নি যে এটা কিভাবে আবার মিল হইল কিন্তু এখন হঠাৎ করে আপনার চোখে যাহা মিল তো অবশ্যই আছে আগের আয়তে এটা বলা হচ্ছে পরের আয়তের সাথে অনেক মিল রয়েছে কেমন মিল দেখেন যখনই আল্লাহ তালা যখনই জাহান নামের আলোচনা করেছেন সাথে আবার জান্নাতের আলোচনা করেছেন যখন ইমানদারদের আলোচনা করেছেন কাফের দের আলোচনা করে দিয়েছেন কেন যে দেখো তুলনামূলক আলোচনা করো তুমি তুমি বুঝতে পারো তুমি কোন পথে আছো 
কাফা বি নফসি কাল ইয়াউম আলাইকা হাসিবা আখিরাতে যেভাবে বুঝবেন দুনিয়ার বুকে আপনি বুজার মত আল্লাহ বিবেক দিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ বলে দিয়েছেন হাদাইনাহুল নাজদিন ভালো মন্দ বুজার দুটি পদ্ধতি আমি তাকে শিখিয়ে দিয়েছি মানুষকে ভালো মন্দ বুজার বিবেক দিয়ে দিয়েছেন আপনাকে বিবেক দিয়ে যথেষ্ট মনে করেন আবার রাসূল পাঠিয়েছেন আল্লাহ বলে দিয়েছেন ওমা কুন্না মুআদিবিন হাত্তা না বাসা রাসূলা রাসূল না প্রেরণ করে কাউকে আমরা শাস্তি দেই না এই জন্য শাস্তি দিবেন না আল্লাহ তো রাসূল দিয়েছেন এই জন্য রাসূলকে অনুসরণ করতে হবে এর বাইরে চিন্তা করার কোনো উপায় নেই যত মানুষ এখন আছে অনেকেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ভালোবাসার দাবিদার ভালোবাসার দাবিদার হলে যথেষ্ট নয় ভালো বাসতেই হবে ভালো কিন্তু বাসতেই হবে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন লা ইয়ুমিনু আহাদুকুম হাত্তা আকুনা আহাব্বা ইলি মি ওয়ালিদি ওয়া ওয়ালিদি ওয়া মিন নাফসি ওয়া ওয়ালিদি ওয়া ওয়ালিদি ওয়ান নাস আজমাইন সমস্ত মানুষ হচ্ছে বেশি ভালোবাসতে হবে এবং নিজের বাবা থেকে পিতা থেকে পিতা মাতা থেকে নিজের সন্তান সন্ততি থেকে এমন কি নিজের নফস থেকে বেশি ভালোবাসতে হবে এটা মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি আপনার নির্দেশনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে দিয়েছেন যে যে অবশ্যই তাকে বেশি ভালোবাসতে হবে এই ভালোবাসা কখন হবে কখন হবে সেটা যখন তার সম্পর্কে আপনি জানতে পারবেন এবং তিনি যে আপনার কতটুকু হিতা কাঙ্ক্ষিত বুঝতে পারবেন তখনই আপনি তাকে ভালোবাসবেন এই জন্য তার জীবন আমাদের আলোচনা করা দরকার এই কোরআনে করিম আল্লাহ তালা এই বিরাট চরিত্র রসুল এই চরিত্র তুলে ধরেছেন সেই কোরআনে করিম আমাদের জন্য মোজ দেখাল হিসেবে রয়ে গেছে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বৈশিষ্ট্য কি এমন কোন নবী আসেন না যে নবী থেকে আল্লাহ তালি অঙ্গীকার নেননি যে যখনই আমার নবী আসবে তখনই তোমরা লাতান সুরুন নাহু লাতু মিলুন নবী ও লাতান সুরুন নাহু তার উপর ইমার আনতে হবে এবং তাকে সাহায্য করতে হবে প্রত্যেক নবী থেকে অঙ্কার নিয়েছেন ওই জাকাজাল্লাহ মিসা তার নবী গিন এলামা আতেই তুকুম মিন কিতাবি হেকমা সুমা যা আকুম রাসুল আমার নবী যখন এসে যাবে মোহাম্মদ সাল্লাহাম অবশ্যই তোমরা তার অনুসরণ করতে হবে তোমার এবং তার সাহায্য করতে হবে ইনি হচ্ছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহাম কেমন রসুল ছিলেন তিনি হান্নাতিল জাজল ফেরাকি এটা গাছে দাঁড়িয়ে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহাম খোদ্বা দিতেন এটা গাছ গাছের মধ্যে ঠেস দিয়ে খোদ্বা দিতেন সেই গাছ যখন আরেকটা মেম্বর বানানো হলো রসুল সেখানে উঠলেন গাছের কান্না শোনা গেল দশ মাসের উষ্টির কান্নার মতো সেটা কান্না শোনা যাচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহাম দেখলেন যে কোথায় সেটা কান্নাকাটি করে দেখলেন যে পাশে যে গাছটা যা যা কান্নাকাটি করছে মরা গাছ এমন গাছে প্রাণ সঞ্চালিত হলো মহব্বতের ডাক দিল আপনার আমার অন্তরে কিন্তু রসুলের প্রতি মহব্বত শুধু মুখে কথার মধ্যে আছে বা কার্য করে নাই রসুল্লাহ সাল্লাম খুব বা ছেড়ে দিয়ে নেমে আসলেন এবং ধরলেন ধরার পরে যখন হাত দিয়ে এসে ভাসলেন তখন সেটা কান্না বন্ধ হলো এটা হচ্ছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহাম ভালোবাসার নমুনা রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামকে ভালোবাসতেন কিরকম পাথর মক্কার এক পাথর রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের উপর সালাম দিত রসুল বললেন পরবর্তীতে যে আমি একটি পাথর জানি মক্কাতে নবুতর আগে সেটা আমাকে সালাম দিত নবুতর আগে রসুল্লাহ সঙ্গে সালাম দিত সেটা তসলিম উল হাজার রসুল্লাহ সাল্লাম এমন একজন ব্যক্তিত্ব ছিলেন মহান ব্যক্তিত্ব যার জীবনে কোনোদিন কাউকে কষ্ট দেননি বরং নিজ হাতে কারো প্রতিশোধ দেননি তিনি কোনোদিন কেউ দেখাতে পারবে না জাহিল যুগে জাহির ইজুল খাদিজার আনহা তিনি বাজার থেকে একটি দাস কিনেছিলেন নাম হচ্ছে জায়েদ তার নাম হচ্ছে জায়েদ নাম শুনেছেন জায়েদের নাম শুনেছেন আপনারা জায়েদ তিনি রসুল্লাহ সাল্লামের সাথে সবসময় থাকতো বলে সবাই বলতো জায়েদ ইবনে মোহাম্মদ মোহাম্মদ সাল্লামের ছেলে জায়েদ না হজুবিল্লাহ মানে তখনকার দিন জাহির ইজুগের কথা এটা বলতো এই অবস্থা চলছিল কিন্তু আল্লাহ তালা কোন আয়াত নাজিল করে দিলেন প্রমাণ করে দিলেন যে ডাকা পুত্র বধুর ছেলে মেয়ে স্ত্রীকে বিয়ে করা যায় প্রমাণ করে দেখিয়ে দিলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামকে বিয়ে করাই দিয়ে 
এই জায়দ ইবনে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটা ঘটনা আমি বলতেছি আপনাদের মনে রাখেন কেমন ভালোবাসতো তিনি কেমন মানুষ ছিলেন যাকে আসলে ভালোবাসতে ইচ্ছা করবে জাহেলি যুগে যখন তাকে দেয়া হলো মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা দিয়ে দিলেন যে ঠিক আছে আপনি এটা নিয়ে যান দিয়ে দিলো তাকে তার বাবা মা খোঁজ পেল যে মক্কাতে তাদের সন্তান আছে কিন্তু তে কিন্তু দাস ছিল না জোর করে বাজারে বিক্রি করে দিয়েছে এটা কিন্তু হারাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি বলেছেন সালাসুন আনা খাসমুহুম ইয়ামাল কিয়ামা সালাসুতুন আনা খাসমুহুম ইয়ামাল কিয়ামা তিন শ্রেণীর বিরুদ্ধে কিয়ামতের দিন আমি নিজে বাদী হব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি বলেছেন তিন শ্রেণীর বিরুদ্ধে কিয়ামতের দিন আমি নিজে বাদী হব এক শ্রেণী হচ্ছে যে ব্যক্তি মান মান বা হুররানো আকালা থামানা যে ব্যক্তি কোন স্বাধীন মানুষকে বিক্রি করে দিয়ে তার পয়সা খেয়েছে তার বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি দুই নম্বর হচ্ছে যে ব্যক্তি কোন মানুষকে কাজে লাগিয়েছে তারপরে তার থেকে কাজের সমস্ত অধিকার বাস্তবায়ন করে সে উসুল করে নিয়েছে কিন্তু তারা তার হক্কা দেয় নাই আজির কাজে কাজ করে নিছে আপনাদের কিন্তু পয়সা দেয় না আপনাকে তার হক সে আদায় করে নিয়েছে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম তার বিরুদ্ধে দায়ের হয়েছে এরকম অবস্থা আমরা যেটা বলছিলাম যে আমাদের ছেলে দাস নয় ভুল বিক্রি করেছে তারা আপনি যে কোনো মূল্যে আমার ফেরত দিব টাকাটা আমাদের ছেলে ফেরত দিয়ে আমার ছেলে দিয়ে দেন রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বললেন টাকার ব্যাপার না যদি সে চলে যেতে চায় নিয়ে যাও যদি সে চলে যেতে চায় নিয়ে যাও রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলামের কাছে এটা বলার পরে রসুল এটা বলার পরে তারা গেল যে বলল যে চলো জায়েদ চলো আমরা চলে যাব উনি অনুমতি দিয়েছেন জায়েদ বলেন যে তিনি নবুত পান নাই তখনও জায়েদ বলেন যে আমি তো এই লোককে ছেড়ে যাব না আল্লাহ আকবর তারা কান্নাকাটি করছে বলছে না আমি এই লোককে ছেড়ে যাব না এরকম ভালো মানুষ আমি কোথায় যাব এরকম ভালো মানুষ নবুতের আগে ছিলেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম নবুতের আগেই তার প্রমাণ তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন তিনি কেমন ভালো মানুষ ছিলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম তখন তাকে নিয়ে কাবাতে ঢুকলেন বললেন যে তখনকার নিয়ম অনুসারে সে আমার ওয়ারিশ হবে আমি তার ওয়ারিশ হবো এটা বলে দিলেন কিন্তু আল্লাহ তালা ইচ্ছা ছিল ভিন্ন আল্লাহ তালা পরবর্তীতে আয়াত নাজিল করে সেটা বাতিল করে দিলেন কিন্তু কেমন মানুষ ছিলেন ভালোবাসার পাত্র কেমন ছিলেন কেমন মানুষ ছিলেন যখন প্রথম আমি তো নিজের নফসুর উপর ভয় পাচ্ছি যে আমার ধ্বংস বুধ অনিবার্য হয়ে গেছে যে দৃশ্য তিনি দেখেছেন তিনি ভয় পেয়ে গেছেন তাকে জোর করে চেপে ধরেছে তিনবার এবং বলেছে তিনি ভয় পেয়ে এসে বললেন যে আমি তো ভয় পেয়ে যাচ্ছি আমার আমার তো মানে শেষ হয়ে যাব জীবন তিনি কি বলেছেন আল্লাহ শপথ করে তিনি বলছেন আল্লাহ আপনাকে কখনো অসম্মানিত করবেন না কতটুকু কেমন কেমন স্বামী ছিলেন আর কেমন স্ত্রী ছিলেন কি চিন্তা করে দেখেছেন কেমন স্বামী আর কেমন স্ত্রী ছিলেন চিন্তা করে দেখেছেন আবাদেন আল্লাহ কখনো আপনাকে অপমানিত করবেন না আপনি আপনি আত্মীয় স্বজনের সম্পর্ক বজায় রাখেন আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখেন কাল্লা এবং আপনি বোঝা বহন করেন বোঝা বহন করা বুঝেন গাঁটটি বোঝা নয় সেটা হচ্ছে যে পারে না যার জীবন যাপনের ব্যবস্থা করে নেই আপনি নিজে কষ্ট করে তার জীবন যাপনের ব্যবস্থা করেন যার কিছু নাই তাকে দেন তাকে আপনি তার জন্য কামাই অর্জন করেন মেহমানদারি করেন কারো হক নষ্ট হলে সেখানে আপনি দৌড়ান এটা হচ্ছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামের নবতের আগের চরিত্র যে চরিত্র তিনি তৈরি করে গেছেন আল্লাহ তারা তার মধ্যে ছিল তৈরি করে দিয়েছেন মানুষের বিশ্বাস অর্জন করেছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম নামও হয়েছে আল আমিন সমস্ত মানুষের আরো বিশ্বাস করতে থাকে যখন তার এ এত নাজিল হলো তখন তার 
যখন এই এক নাজুর হলো আপনার উপর যা নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা অবশ্যই বলে দিন মুশরিক দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম সকালবেলা ডাক দিলেন তিনবার ডাক দিলেন আরবরা এই ডাককে মনে করত যে কোনো বিপদের ডাক আবার শুনতে পাচ্ছে মোহাম্মদের ডাক আরে নিশ্চয়ই কোনো বিপদ হয়েছে শুনে কি হয়েছে সবাই তার প্রতিনিধি পাঠিয়েছে নিজে গেছে না নিজের প্রতিনিধি হলে পাঠিয়েছে দেখো কি হয়েছে দেখে আসো মোহাম্মদ কেন ডাকতেছে এইভাবে ডাকার পরে যখন আসলো সবাই রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বললেন যদি আমি তোমাদেরকে বলি যে এই পাহাড়ের পাদদেশে শত্রু লুকিয়ে আছে যারা তোমাদের উপর আক্রমণ করবে তাহলে কি তোমরা বিশ্বাস করবে তারা বলে যে অবশ্যই বিশ্বাস করব মা জাররাব না আলী কেল কাদি বাকাত একটি কালিমা মা জাররাব না আলী কেল কাদি বাকাত কখনো আপনার কাছে মিথ্যা শোনা যায়নি তিনি হচ্ছেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম আপনার উপর মিথ্যা প্রমাণিত হয়নি আপনি যা বলেন সত্যই বলেন তখন তিনি বললেন ইন্নি আমি তোমাদেরকে ভয় দেখাচ্ছি নদীরুম তোমাদেরকে আমি ভীতি প্রদর্শনকারী তোমাদের জন্য মিনা আজা বিন শরীফ কঠিন শাস্তি থেকে তোমাদেরকে ভীতি প্রদান করাচ্ছি তখন আবু জাহাল লাভ দুটে আবু 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 লাহাব লাভ দুটে বলল তাব্বাল্লাকা আলিহাজ জামা তানা তোর ধ্বংস হোক এই জন্য একত্র করলি মানে হচ্ছে আগে থেকেই জেনে বুঝে আসছে যে কিছু একটা উল্টা বলবেই সহ্য হচ্ছে না তার সহ্য হচ্ছে না তার এই রকম তুই একত্র করলি তাব্বাল্লাকা তোর ধ্বংস হোক আল্লাহ তালা আয়াত নাজিল করলেন তিনি ডাকছেন মানুষকে ইমানের দিকে রসুল্লাহ সাল্লাম কেমন ছিলেন আরেকটি জিনিস আমি উল্লেখ করবো রসুল্লাহ সাল্লাম কেমন ছিলেন দেখেন যখন হিজরত করে গিয়েছিলেন জাফর ইবনে আবি তালেব যখন গিয়েছিলেন কোথায় হিজরত করে গিয়েছিলেন নাজাসির দরবারে তখন সেখানে একটা পরীক্ষা হয়েছিল আবু সুফিয়ান কে ডাকা হয়েছিল হেরাকলা তখন উপস্থিত হয়েছিল সেখানে হেরাকলার দরবারেতে এই পরীক্ষাটা হয়েছিল আবু সুফিয়ান কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে সে তোমাদের মধ্যে কেমন বংশের লোক বলছে উচ্চ বংশের লোক অসহ্য হইতে পারে নাই বংশী ও তার মান মর্যাদা অনেক উপরে দেখেন শত্রু যেটা স্বীকৃতি দেয় তখন তিনি ইমার আনেন নাই যুদ্ধ ছিলেন প্রচন্ড আরবদের নেতা ছিলেন মুসরিকদের নেতা ছিলেন তখন সমস্ত যুদ্ধ চলছিল তখন সন্ধির পরে ঘটনা বুঝছি বলতেছে যে আমাদের মধ্যে উচ্চ বংশীয় বলছে তার বাবা বাপ দাদারা কেউ কি এর আগে নবত দাবি করেছে না করে নাই তখন তখন তিনি বললেন যে সে কি কখনো মিথ্যা কথা বলতো বলে কখনো মিথ্যা কথা বলতো না সে কি কখনো তার সাথে তোমাদের যুদ্ধ হয়েছে হ্যাঁ যুদ্ধ হয়েছে কে জয়লাভ করেছে কখনো আমরা কখনো সে জয়লাভ করেছে কে বলতে সেটা আবু সুফিয়ান কিন্তু এত কিছু স্বীকৃতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে রসুল্লাহ সাল্লাম উচ্চ বংশীয় এবং তার মধ্যে কোন রকমের দ্বিতীয় জিনিস খুঁজে পায়নি অর্থাৎ তার বংশের ঘরে কিছু বলতে পারে নাই এবং তার সত্য কথার বলেছেন যে তিনি সত্য কথা বলেন তখন হেরাকলা এইখান থেকে হেরাকলিয়াস এখান থেকে সে তিনি মাসা বের করে নিচ্ছে বলছে যেই ব্যক্তি উচ্চ বংশের নিঃসন্দেহ নবীরা উচ্চ বংশ থেকে আসে দুই নম্বর হচ্ছে তুমি বলেছ সে উচ্চ বংশের নবীরা উচ্চ বংশে আসে দুই নম্বর তুমি বলেছ মিথ্যা কথা বলে না যে ব্যক্তি মানুষের সাথে মিথ্যা কথা বলে আল্লাহর সাথে মিথ্যা কথা বলবে না তিন নম্বর তুমি বলেছ সে যে তার অনুসারী যারা আছে তারা দুর্বল হ্যাঁ নবীদের অনুসারে দুর্বলই হয় তুমি বলেছ যে তার সাথে যুদ্ধে কখনো আমি পারি কখনো আমরা পারি তোমরা পারো হ্যাঁ এইভাবে নবীদেরকে পরীক্ষা করা হয় সে স্বীকার করে নিচ্ছে সবই এরপর বলেছে যে তার মধ্যে তোমাদের মধ্যে যে হুদনা হয়েছে সেটা সে বলেছে চুক্তি হয়েছে বলে হ্যাঁ চুক্তি এরকম চুক্তি হয়েছে এটা হচ্ছে বলেছিল তখন সে বলেছে যে আমি মনে হচ্ছে আমার জানা আমার মনে হচ্ছে যে তিনি হচ্ছে সত্য রাসুল সেটা বলে ফেলছে মুখারিতে আপনার সে হাদিসটি পাবেন যে তিনি হচ্ছেন সত্য রাসুল যদি আমি তার কাছে থাকতাম তার তার জুতো ঠিক করে দিতাম এই করে দিতাম ওই করে বলতে আরম্ভ করলেন তখন সবাই তার সভা সদা পালাতে আরম্ভ করলো তখন তিনি সবাইকে আবার ডেকে এসে বললেন যে আমি তো চেয়েছি তোমরা কতটুকু দিনের উপর প্রতিষ্ঠিত আছে দেখার জন্য অর্থাৎ রসুল্লাহ সাল্লাম পরবর্তী বললেন সে দুনিয়াকে দিনের উপর প্রাধান্য সে দিয়েছে এই জন্য সেটা বলেছে 
কিন্তু সে জানতো যে আমি হক মাহমুদুর রসুল্লাহ সাল্লাম হক ছিলেন এটাই সত্য এরকম মানুষ সম্পর্কে আমাদের জানা দরকার যে কিরকম মানুষ তিনি ছিলেন তার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম নিজে বলেছেন মানুষের তিনি সর্দার হবেন তারপর তিনি বলেছেন আদম ফামা দুহু তাহতেলিমাল কেয়ামা আদম হতে শুরু করে সমস্ত মানুষ হাসরের দিন আমার পতাকার নিচে থাকতে হবে এটা হচ্ছে সহি সহি খসি খসায় সহি খিসা পানি সেটা হচ্ছে স্রোত সেনী সেখান থেকে প্রত্যেক নবীর দিকে পানি যাবে কিন্তু মূল মালিক হচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম রসুল্লাহ সাল্লাম আসরের মাঠে প্রথম সুপারিশ করি আউ্বল উৎসাহ প্রথম সুপারিশ করি তিনি তিনি হচ্ছেন মোহাম্মদ রসুল সাল্লাহ আলাইসাম এগুলি আমরা উল্লেখ করি না আমাদের সামনে সব সময় বানোয়ার যত বৈশিষ্ট্য সেগুলো উল্লেখ করি কি তার পায়খানা মাটি খেয়ে ফেলত তার কোনো ছায়া ছিল না তার নূর তার এই বানিয়ে 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 কথা বলি কোরআন এবং সুন্নায় কোথাও পাওয়া যায় না সেম তেমন কথাও বলি তেমন কথা আমরা খুব বলতে পছন্দ করি বেশি বেশি করি সবচেয়ে বেশি যেটা প্রচলিত আমাদের সমাজে তাই নূরের তৈরি নূরের তৈরি হইলে কি মর্যাদা বেশি হবে এটা কোন কিতাবে লেখা আছে আল্লাহ সৃষ্ট কিনা এটা বড় কথা আল্লাহ তালা সৃষ্ট তিনি অবশ্যই তিনি মাহমুদ মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম যদি তিনি সৃষ্ট হয়ে থাকে আল্লাহ যাকে শ্রেষ্ঠ দেন সেটাই শ্রেষ্ঠ হবে অবশ্যই মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম সমস্ত সৃষ্টির চেয়ে সেরা তিনি এতে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু আপনি যেভাবে দিচ্ছেন সেভাবে নয় সেভাবে তার শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারিত হবে না শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারিত হবে আল্লাহ ও তার রসুল যেভাবে হচ্ছে সেভাবে আল্লাহ ও তার রসুল যেভাবে হচ্ছে সেভাবে হবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসলাম কেয়ামতের মাঠে তিনি সুপারিশ করবেন প্রথম তিনি তার সুপারিশ বেত কেউ পার হতে পারবে না রসুল্লাহ সাল্লাহ আসলাম বলে দিয়েছেন আমরা সবাই হাসরের মাঠে যখন থাকব এমন এক মাঠ যে মাঠ রসুল বলেছেন যে যেখানে কারো কোন পতাকা নেই বর্তমান যেমন পতাকা কি এখানে উঁচু দালান ওখানে উঁচু কিছু একটা আছে ওখানে বড় বড় টাওয়ার আছে দেখা যায় না ওই পাশে কি আছে এরকম না ইসমাউু মান কারু বাবন বাউদা দূরে আছে যে আছে কাছে যে আছে দূরে কাছে সবাই শুনতে পাবে হাসরে মাঠে এরকম হবে সেরকম মাঠে সমস্ত মানুষ যে একত্রিত হবে তখন তাদের কারো আমল পরিমাণে তাদের ইয়া হবে গাম হবে কারো গাম হবে হাঁটু পরিমাণ কারো বা গলা পরিমাণ কারো বা ডুবু ডুবু অবস্থা থাকবে এরকম হবে তাদের ঘামের অবস্থা সেই কঠিন বিপদের সময় সবাই যাবে আদম আলাই সালাতু সালামের কাছে আমরা সবাই যাব আর কেউ না আমরাই এটা ঘটবেই ঘটবে এটা সত্যি বিশ্বাস করতে হবে সে অবস্থা আমরা যাব আদম আলাই সালাতু সালামের কাছে তিনি তখন বলবেন আমি এই কাজের জন্য নই আমি এই কাজের জন্য নই তোমার নুহের কাছে যাও নু হচ্ছেন দুনিয়ার বুকে প্রথম রাসুল তার কাছে যাও তিনি তোমাদেরকে তিনি তোমাদেরকে আজকে কোন একটা কিছু করতে পারেন নু আলাই সালাত সালামের কাছে যাওয়ার পর তিনি বলবেন আমি আমার সন্তানের জন্য সুপারিশ করেছিলাম আমি এই কাজের জন্য নয় তোমরা বরং ইব্রাহিম আলাই সালাত সালামের কাছে যাও আমরা সেখানে যাব ইব্রাহিম আলাই সালাত সালামের কাছে ইব্রাহিম আলাই সালাত সালাম বলবেন যে তিনটি জিনিস আমি ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বলেছি এগুলি যদি আল্লাহ জিজ্ঞাসা করে আমার উত্তর নেই তোমরা যাও মুসা আলাই সালাতু সালামের কাছে তিনি হচ্ছেন কালিম উল্লাহ আল্লাহ তালার সাথে কথা বলেছেন তার সাথে সুতরাং তার কাছে যাও মুসা আলাই সালাতু সালামের কাছে আমরা গেলে তিনি বলবেন যে আমি নই আমি এই কাজ করতে পারবো না কারণ আমি একজনকে চর মেরেছিলাম সে মরে গেছিল সুতরাং আমি এই কাজের জন্য নই তোমরা বরং ঈসা আলাই সালাতু সালামের কাছে যাও ঈসা আলাই সালাতু সালামের কাছে গেলে তিনি কোনো দোষ উল্লেখ করবেন না তবে বলবেন যে তোমরা যে জায়গায় এসেছ সেটা সঠিক জায়গা নাও তোমরা বরং মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ কাছে যাও তার আগের এবং পরে সমস্ত গুণা আল্লাহ তালা ক্ষমা করে দিয়েছেন তার কাছে যাও তিনি সেখানে তোমাদের কিছু কাজে লাগবেন তোমাদের কাজ আমাদের সবার কাজে লাগবেন রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন 
যে মানুষ আমাদের আমার কাছে তখন আসবে এবং আমার কাছে বর্ণনা করবে আমি তখন বলবো আনা লাহা আনা লাহা পালাবো না আমি বলবো আমি এই কাজের জন্য আছি আমি এই কাজের জন্য আছি এটা হচ্ছে মোহাম্মদ রসুল সাল্লাহ আলহাসাল্লাম রসুল্লাহ সাল্লাহাম এই কাজের জন্য তিনি সুপারিশ করবেন তার এই সুপারিশ ছাড়া কোন মানুষ কোন কিছু পার হতে পারবে না সামনে আগাতে পারবে না এটার নাম হচ্ছে আর সাফা আতুল ওজমা বৃহৎ সুপারিশ বড় সুপারিশের নাম রসুল্লাহ সাল্লাহ তাহলে বলেছেন আমি যাব আরশের নিচে শেষ দেয় পড়ে যাব আরশের নিচে শেষ দেয় পড়ে যাব আল্লাহ তারা তখন এমন প্রশংসা আমার অন্তরে দিয়ে দিবেন আল্লাহ যে প্রশংসা আমি এখন করতে পারছি না আল্লাহ আকবর অর্থাৎ দুনিয়ার বুকে আল্লাহ প্রশংসা কেমনে করেন আল্লাহ ইন্নাকা গফুর ফাক ফুরলি আল্লাহ ইন্নাকা রাহিম ফারহামি কিন্তু আসরের মাঠে এমন প্রশংসা আল্লাহ তালা তার নবীর মতো এলহাম করবেন যে প্রশংসা দিয়ে আল্লাহকে ডাকলে আল্লাহ খুশি হবেন এবং বলবেন কি বলবেন এর ফারা আসাকা আপনার মাথা উঠান এস পা তুষাফা আপনি সুপারিশ চান আপনার সুপারিশ আপনার সুপারিশ করেন আপনার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে চাল তো তা আপনি চান আপনি চাইলে আপনাকে দেয়া হবে এটা হচ্ছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম এইটাই কেউ কেউ বলছেন মাকামে মাহমুদ কে বলছে না এটা হচ্ছে আলাদা সফাত রোজমা বড় সুপারিশ আমরা প্রতিদিন যখন দোয়া করি ওয়ারুক না সফাত হুইমাল কেয়ামা দোয়া করি প্রতিদিন দোয়া করি আল্লাহর কাছে যে ও আল্লাহ আপনি রসুল্লাহ সাল্লামকে আমাদের জন্য সুপারিশকারী বানিয়ে দিন অনেকে তো এটা বলে না সরাসরি রফুল রসুলের কাছে সুপারিশ চেয়ে বসে দেখছেন কিনা কবরের কাছে গিয়ে শুধু রসুল না দুনিয়ার সব মানুষের কাছে সুপারিশ চায় এখন সব মানুষ সুপারিশ চায় কবরের কাছে গেলে এবার তো মরেই আছে ব্যাটার যদি ক্ষমতা দেখত নিশ্চয়ই কবরের ভিতরে থাকতো না অবশ্যই উঠে চলে আসতো অথচ আমরা ওই সুপারিশের জন্য ওই ব্যাটারে বাসে নিয়েছি মানে কত রকমের বোকা আমরা ব্যাটার যদি ক্ষমতা দেখতো অবশ্যই উঠে চলে আসতো এখানে কি থাকার জায়গা নাকি এত ছোট জায়গার মধ্যে বেড়েও চলে আসতো নিজের বাড়ি ঘর রেখে চলে গেছে কত সাদের বাড়ি করছে কত সুন্দর করে করছে তাই না কত উঁচু করে করছে সেইগুলি ছেড়ে কবরে চলে গেছে যদি কবরে যদি কোন এত ভালো অবস্থা থাকতো তো এখান থেকে ছেড়ে অপর দিকে চলে আসতো না আমি এখানে উপরে বাড়ি করছি সুন্দর নিচের বাড়িতে করিনি আসলে নিচের বাড়িতে আমল সেটা তো করা হয় নাই কিন্তু আমরা কি করি ওই লোকের কাছেই যায় চেয়ে বসে আমাকে এটা করুন এটা করুন আবার মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামের কাছে সুপারিশ চাচ্ছি আর এই সুপারিশ তো তিনি করবেন আল্লাহ তালা সুপারিশ করার জন্য যতক্ষণ তাকে অনুমতি না দিবেন ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি সুপারিশ করবেন না এই জন্য তিনি আরশের নিচে সেই দেওয়া পড়ে যাবেন সেই দেওয়া পড়ার পরে আল্লাহ তার বলুন অনুমতি দিচ্ছি উঠা ও মাথা আপনি সুপারিশ করুন আপনার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে রসুল্লাহ সাল তখন সুপারিশ করবেন অর্থাৎ ততক্ষণ না অনুমতি হয়েছে তিনিও সুপারিশ করেন নাই এই যে আল্লাহ তালা কোরআনে কারিম বলে দিয়েছেন মন্দালা দিয়ে ইয়াসফান এমন কে আছে যে সুপারিশ করবে আল্লাহর কাছে তার অনুমতি ব্যতীত সুপারিশে মিথ্যা ধারণা মানুষকে বোকা বানিচ্ছে বোকা বানিয়ে দিয়েছে সুপারিশে মিথ্যা ধারণা মানুষকে আল্লাহর দিন থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে মনে করতেছে অনেকে সরাত আদায় করে না জাকাত দেয় না হজ করে না শরীয়ত মোতাবেক চলে না এরপরে একসময় পিসাবের দরবারে যায় বড় একটা অঙ্ক টাকা ঢেলে দিয়ে আসে আর হুজুরি সুপারিশ করলে আমি পার হয়ে যাব না আপনার কিছুই পার হবে না টাকাটা বৃথা দিলেন আল্লাহ তালা বলে দিয়েছে এরা খরচ করবে আর কে আমাদের দিন আফসুস করবে হায়রে কোথায় খরচ করলাম এটাই হবে কে আমাদের মাঠে তাদের অবস্থা খরচ করবে তারা কিন্তু হাসের মাঠে আফসুস করবে যে কোন জায়গায় খরচ করেছি দুনিয়ার বুকে তারা আল্লাহর কথা শুনেনি মনে করছে এইভাবে পার হওয়া যাবে না এইভাবে পার হওয়া যায় না আল্লাহর রাস্তাতে এইভাবে পার হওয়া যাবে না আপনার এবাদত আপনার জন্যই অন্য কেউ এবাদত করে দিয়ে আপনাকে পার করতে পারবে না অন্য কেউ আপনার উপহার করতে পারবে না দুনিয়ার বুকে আপনি ওইটাই উপকার পাবেন যেটা আপনি করে গেছেন ভালো কিছু করে গেলে উপকার পাবেন আপনি কি রেখে যাচ্ছেন আপনার আমার কি রেখে যাওয়া উচিত একটি হচ্ছে সদাকাতুন জারিয়া এমন সদকা যেটা প্রবাহিত থাকবে কেমন সদাকা এই প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেছে আমরা কথা বলছি যারা নির্মাণ করেছে তাদের কবর সদকা পৌঁছে যাচ্ছে এই সুযোগ মসজিদ নির্মাণ করেছে মসজিদ থেকে সরাতা যত মানুষ সরাতা দায় করবে তার কবরে সব পৌঁছে যাচ্ছে কোরআন শরীফ লিখে গেছে 
সাফিয়ে গেছে যত মানুষ কাজ করে যাচ্ছে পড়বে তত মানুষ সব তার কবর যাচ্ছে সদাকাতুন জারিয়া আও এলমুন ইনতাফাও বিহি অথবা এমন আলেম রেখে যাদের উপকৃত হতে পারে শেখ ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাহমাতুল্লাহ আলাইহি কোন সন্তান রেখে যাননি কিন্তু এমন আলেম রেখে গেছেন যত মানুষ পড়ে তত মানুষ উপকৃত হয় এলমুন ইনতাফাও বিহি ভালো আলেম সব আলেম দিয়ে কাজ দরকার নেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ কাছে আশ্রয় চাইতেন আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবুকা মিন ইলমিন লা ইয়ানফা আর সকালবেলা দোয়া করতেন আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা ইলমান নাফা আল্লাহ আমি উপকৃত আলেম চাই আপনার কাছে উপকারকারী আলেম চাই সব আলেম না কাজে লাগে না সব আলেম কাজে লাগে না যারা উপকার করে আখিরাতে কাজে লাগে সেটা দরকার আলমুন ইনতাবাও বিহি কোরআন হাদিস এবং ফিকহের আলেম এর বাইরে নয় এই তিনটা হচ্ছে আলেম বাকিগুলো হচ্ছে দুনিয়ার আলেম এগুলো আখিরাতে কোনো কাজে লাগে না আলমুন ইনতাবাও বিহি আও ওয়ালাদুন সালিহুন ইয়াদুলাহু নেক সন্তান নেক সন্তান সন্তান দেখে যায় আমরা সন্তান দেখে যায় নেক সন্তান দেখে যায় না নেক সন্তান আপনার কাজে লাগবে ইয়াদুলাহু যে আপনার জন্য দোয়া করতে পারে এরকম নেক সন্তান হবে সব নেক সন্তান না যেই সন্তান আপনার জন্য দোয়া করতে পারে এরকম তৈরি করুন আমাদের পূর্ব পুরুষরা ঠিক আছে ঠিক করতেন তারা ঠিকই সন্তানদেরকে দিন শিখাতে চেষ্টা করতেন বর্তমান সমাজ এমন হয়ে গেছে উপরের তলা যারা আছে নাম বললাম না অধিকাংশই দেখবেন যে সন্তানদেরকে দিন শিক্ষা দেয় না বরং দিন শিক্ষাকে মনে করে যে এটা হচ্ছে যে এখানে কোনো অনুৎপাদনশীল খাত এই জন্য এটার জন্য বরাদ্দ তাদের মধ্যে থাকে না এটার জন্য তাদের বরাদ্দ থাকে না দিন থেকে দূরে থাকার জন্য এটা একটা এটা শয়তানি কার সাথে আর কিছুই নয় আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেছেন ওয়ালাদুন সালেহুন ইয়াদুলহু যেই নেক সন্তান তার জন্য দোয়া করবে সেটা তার কাজে লাগবে কেমন কাজে লাগছে হাদিসে আছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন কোন ব্যক্তি হাসরে মাঠে দেখবে যে এই বিরাট পর্বত পর আমল বলে যে রাসূলুল্লাহ এ এর আলব বলে যে আমি তো আমল করি নাই বলেন হাদিসে বলা আছে এভাবে মিন আমালি ওয়ালাদি কালাক তোমার সন্তান আমল তোমার আমল নাজ হয়ে গেছে আল্লাহু আকবার আপনি এটা বিক্ষ রোপণ করে যাচ্ছেন मानुष बन আপনি তারে মানুষ বানান নাই আপনি তাকে দুনিয়ার একজন পিশাচ বানিয়ে দিয়েছেন দুনিয়াদার বানিয়ে দিয়েছেন এই দুনিয়াদার হচ্ছে আপনি আখিরাত মুখী বানান ওয়ালাদুন সালিহুন ইয়াদুলহু সেরকম বানান সেটা আপনার কাজে লাগবে সেরকম কাজে লাগবে যেটা আপনি বিশ্বাস করেন যেটা যখন আপনার প্রয়োজন হবে সেগুলো আপনার কাছে জমা হয়ে যাচ্ছে অনবরত আপনার যেন আপনি যেন একটা ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট করে গেছেন সেখানে জমা হচ্ছে সেটা আপনি পেতেই থাকবেন সেদিন হাদিস আছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন একজন হাফেজের বাবাকে হাদিসটা কে দূরে বললো হাসান আসলে হাদিসটা হাফেজের বাবাকেও সম্মান করা হচ্ছে কি মাথায় টুপি দেয়া হবে টুপি দেয়া সম্মানিত করা হবে কেন সম্মানিত করা হবে তিনি তার সন্তান নিয়ে খেটেছেন চেষ্টা করেছেন ওয়ালাদুন সালিহুন ইয়াদুলার মতো অবস্থা হবে কারণ সে এমন আলেমের কাজ করে গেছেন যে আলেমের কাজ তার উপকার হইছে হ্যাঁ যারা সন্তান নাই তাদের তো সব দিক থেকে হচ্ছে কিন্তু দিনে কাজ করে গেলে হবে मूलधन ये सब चले जाते सुपारिश मिथ्या धारणा नहीं बस सूझ नहीं সুপারিশ কিছু করতে যতক্ষণ না আল্লাহ অনুমতি না দিবেন ততক্ষণ সুপারিশ হবে না রসুল্লাহ সাল্লাহ সুপারিশ করবেন না যতক্ষণ আল্লাহ তালা অনুমতি তাকে না দিবে ততক্ষণ পর্যন্ত কোন সুপারিশ হবে না কোন সুপারিশ হবে না এই জন্য সুপারিশ হচ্ছে আল্লাহ বলে দিয়েছেন কুল লিল্লা হিসাফা তু জামিয়া বলুন আল্লাহর মালিকানা সমস্ত সুপারিশ যত সুপারিশ মালিকানা হচ্ছে আল্লাহ তালার তিনি যাকে অনুমতি দিবেন সেটা হবে তিনি অনুমতি দিবেন এবং সন্তুষ্ট যার উপর তার জন্য অনুমতি দিবেন সবার জন্য না সবার জন্য অনুমতি দিবেন না অনুমতি দিবেন এবং সাথে সাথে সন্তুষ্ট যার উপর তার জন্য অনুমতি শর্ত পূরণ না পর্যন্ত কখনো আপনার কোন সুপারিশ হবে না যিনি সিরিক করে যাচ্ছেন তার জন্য কোন সুপারিশ হবে না মুশ্রিকের জন্য কোন সুপারিশ হবে না 
আল্লাহ তালা হারাম করেছেন তার জন্য জানাতে ওই জন্য আপনার জীবনে আমার সবার জীবনে পাহারা বসাতে হবে ইমানের পাশে তাহিদ কে ঠিক রাখতে পেরেছি কিনা না হলে আপনার কোন সুপারিশ হবে না আপনার জন্য কোনো সুপারিশ হবে না কুফুরি যদি তাকে সুপারিশ হবে না বড় কুফুরি নেপাক বড় নেপাকে তাকে সুপারিশ হবে না কোনো সুপারিশ করবে না আপনার জন্য মোহাম্মদ রসুল্লাহাম সুপারিশ পাবেন না কারো সুপারিশ আপনি পাবেন না আল্লাহ তালা তা বলে দিয়েছেন তার সাথে শরিক করলে আল্লাহ তাকে কখনো ক্ষমা করবে না শরিক ব্যতীত অন্য যে কোনো আমলকে তিনি আল্লাহ তালা যার জন্য ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করবেন সবাইকে আবার ক্ষমা করে বলেন নাই যার জন্য ইচ্ছা তাকে ক্ষমা করবেন তবে শিরিক সাহা যদি যায় একবার না একবার জান্নাতে যাওয়ার একটা সুযোগ আছে হয়তো আজাদ পাবে হয়তো আজাদ পাবে না কিন্তু শিরিক নিয়ে গেলে কখনো জান্নাত যেতে পারবে না তাহলে শিরিক জানা কি দরকার আছে কিনা আছে কিনা কোন শিরিক কিভাবে জানবেন যদি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ যুগের শিরিক না বুঝেন রসুল্লাহ সাল্লাহের যুগে মানুষ শিরিক করতে কিরকম বর্তমান সময় শিরিক শুনল শেখ ইসলাম মাহমুদের আব্দুল রহমান একটা সুন্দর চরিত্র তুলে ধরছে উনি বলছে রসুলের যুগে যারা শিরিক করতো যখন বিপদে পড়তো তখন শিরিক করতো না তো শান্তিতে থাকতো তখন শিরিক করতো হ্যাঁ আল্লাহ তালা কোরআন কারি বলে দিয়েছেন যখন তারা যখন নদীতে চলছে সুন্দর ফারে হু বিহা যা থারি হুন আসিফ হুন ও যা হুন মাউজু মিঙ্কুলাম দা উল্লাহ মুখলিসিন উদ্দিন যখন শান্তিতে থাকতো তখন বলতো যে আমরা অমুক আছে তমুক আছে অমুক বদর টদর যা আছে বলতো মানে তখনকার সময়ে লাত মারা তোজা যখন বিপদে পড়তো তখন বলতো যে আমাদের কেউ নেই আল্লাহ তুমি বাস্তবিক একটু বাঁচাতে পারবে না একরামা আবু জাহাল নাম শুনেছেন আপনারা আবু জাহালের ছেলে একরামা তিনি পালিয়ে যাচ্ছিলেন যে রসুল্লাহ সাহাফ ইমান আনবেন না মক্কা বিজয়ের পালিয়ে চলে যাচ্ছেন এমন সময় যখন সমুদ্র আরব সাগর পার হচ্ছে আপনাদের সামনে আরব সাগর এটা আরব সাগর পার হচ্ছে এমন সময় নৌকা টল মটল তখন তো জাহাজ ছিল না তখন সবাই বলে একমাত্র আল্লাহরে ডাকো সব বাধ্য তখন তার মধ্যে ভাবান্তর আসছে যদি এখানে আল্লাহকে ডাকতে হয় তো মোহাম্মদ যা বলছে তো খারাপ বলে না আমি কেন পালিয়ে যাচ্ছি আল্লাহ যদি আমার বাঁচিয়ে দেয় আমি যাইয়া সরাসরি তার হাতে ইসলাম গ্রহণ করব তিনি যাইয়া সরাসরি রসুল্লাহ হাতে ইসলাম গ্রহণ করছে করেছে এই তখনকার দিনে মানুষ বুঝতে পারতো যে বিপদে পড়লে আল্লাহ ছাড়া কেউ নাই তখন বলতো আর এখন কেউ জানেন আমাদের শিরিক বহু গুণ বেশি হয়ে গেছে আমরা ভালো অবস্থাতেও শিরিক করি নাজিবুল্লাহ আবার খারাপ অবস্থাতে আরো বড় শিরিক করি কি ডাকতে থাকে ইয়া গাউসে সকালেই ইয়া অমুক ইয়া অমুক ডাকার তো কোনো শেষ নাই হ্যাঁ গাউস যারা ডাকছি গাউস অর্থ কি উদ্ধারকারী তাই না গাউস অর্থ মহা উদ্ধারকারী আজ এর সাথে গাউস ছিল আজম হয় তখন কি হয় মহা 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 উদ্ধারকারী মানে আর বাকি নাই এদের বিশ্বাস হচ্ছে যে আল্লাহ তালা এদেরকে দায়িত্ব দিয়ে দিয়েছেন এখন তারাই উদ্ধার করবে এর চেয়ে বহ শিরিক আল্লাহ দুনিয়াতে আর নাই যারা মনে করে যে পৃথিবীর প্রান্ত দেশে কোথাও বসে আছে কয় কুতুব তারা পৃথিবী পরিচালনা করে তারা মহাশিরিকে ব্যস্ত মহাশিরিক করছে যারা মনে করে যে কেউ উদ্ধার করতে পারে আপনাকে বিপদ থেকে ডাক দিলে বদর বদর ডাকে কেউ অথবা গাউসের ডাকে অথবা মুখকে ডাকে এরা মহাশিরিকে লিপ্ত রয়েছে এরা কোনো দিন কিছু পাবে যতক্ষণ না তহবা করে ফিরে না আসে আল্লাহর কাছে এরা কোনোদিন আর ক্ষমা পাবে না যারা বিশ্বাস করে আল্লাহ ছাড়া কেউ গায়েব জানে তারাও মহাশিরকি লিপ্ত যারা বিশ্বাস করে আল্লাহ ছাড়া কেউ বিধান দেওয়ার মালিক তারাও মহাশিরকি লিপ্ত এই যে তো মহাশিরিকগুলো যারা করছে তারা কিন্তু এই দিনকে দিনের মধ্যে এই দিনকে শেষ করে দিয়েছে নিশ্চয় কত সে তারা নিজের দাবি করে তারা কলিমুদ্দিন সলিমুদ্দিন দিক তারা সমস্যা নাই হাজার বার তারা লাইলুল্লাহ বলে ফাসান ফাস জিকির করে ফাসান ফাস জিকির বুঝেন যে জিকিরের জন্য মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করলেন যে জিকির এই লাইলুল্লাহর জন্য বেলালকে টেনে নেওয়া হলো মদিনার পাথর পাথরের ভূমিতে এই পাথরের ভূমি যেটা এখানে দেখতে পান আপনার সেখানে এরকম যেখানে এই সমস্ত মরুভূমির বালুকার মধ্যে টানা হলো যে লাইলুল্লাহর জন্য সুমাইয়াকে রাদিয়াল্লাহ আনহাকে টেনে হত্যা করা হলো তার বর্ষা ঢুকে দিয়ে হত্যা করা হলো যে লাইলুল্লাহর জন্য আম্মার আম্মার ইয়াসের ইয়াসের আদি আল্লাহকে হত্যা করা হলো যে লাইলুল্লাহর জন্য তারা হিজরত করতে বাধ্য হলেন যে লাইলুল্লাহর জন্য বদরের যুদ্ধ করলেন অহুদের যুদ্ধ করলেন খন্দকের যুদ্ধ করলেন সমস্ত যুদ্ধ চালিয়ে গেল লাইলুল্লাহর জন্য যে লাইলুল্লাহর জন্য সারা জীবন সমস্ত নবী রাসুলগণ তাদের জেহাদ চালিয়ে গেছেন সে লাইলুল্লাহ আমরা হাজার বার বলতেছি 
कारण तुझे लाइल अर्थ ही स्मरण कर बुआ लाइलिल्लाटन जीवन आबादत करते सूत्रा मूर्ति गुजरा सब चले सब चले बुजन तो समस्या <laughs> मिले <laughs> मानते मुखे बोली हजार बार उच्चारण करते जिकिर करते 
জিকির করতে করতে কেউ কেউ গাছে উঠে যায় কেউ মাছের উপরে উঠে যায় কত জায়গায় উঠে যায় কিন্তু আল্লাহর আল্লাহ আল্লাহ তালার নির্দেশ মোতাবেক অর্থ বুঝে কেউ উচ্চারণ করে না সেটা কি বলতে চেয়েছে সেটা কিন্তু সত্য আছে কিছু রোকন আছে যেগুলো বুঝার বিষয় আছে কেউ শুনতেও চায় না যেটা অর্থটা আসল অর্থটা কি এখন তো লাইল অনুবাদ করে আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই আল্লাহ ছাড়া নাই দুনিয়াবর্তী ইলাতে অনুবাদ তো হতে আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোনো ইলাহ নেই সত্য কোনো ইলাহ নেই এটাই সত্য হবে দুনিয়াবর্তী মাবুদ বর্তি আপনি যেখানে যান পৃথিবীর আনা সেখানে আছে বর্তি হয়ে রয়েছে তারা অনুবাদ করতেছে আল্লাহ ছাড়া নেই মাবুদ না উপাস্য হচ্ছে না প্রকৃত ইলাতে একমাত্র অনুবাদ তো এটা শুদ্ধ হবে এই অনুবাদটাও তো শুদ্ধ করতে পারি না আমরা আমাদের সমাজে আমাদের লেখা বই পত্রের মধ্যে তো এরকম লাইল অর্থই তৈরি করতে পারি নাই লাইল অর্থ দেখবেন অনেকে লেখে বলছে লাইল্লাহ অর্থ হচ্ছে লা খাল আল্লাহ ছাড়া কোনো সৃষ্টি করতে নাই হ্যাঁ এটা তো কোনো এটা অর্থই না অর্থ হচ্ছে লাইল আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই আপনার কাজ কি সেটা বলা হচ্ছে আল্লাহর কাজ বলা হয় নাই সৃষ্টি তো তিনি করবেন আল্লাহর কাজ এটা স্বীকার করেই নিবেন দ্বিতীয় আপনি কি করবেন সেটা আগে নির্ধারণ করেন আপনি কার আবাদত করবেন কলিন্না সলাতি অনুসুকি অস্বীকার করে তো খুব কম মানুষে স্বীকার করতেই হয় তাকে সে দেখতে পাচ্ছে সূর্য পূর্ব দিকে উঠতেছে পশ্চিম দিকে ডুবতেছে এটা সে দেখতেই পাচ্ছে এটা অস্বীকার করার কোন জো নাই এটা অস্বীকার করতেই পারে না কিন্তু আমি অস্বীকার করে কোনটা যে একমাত্র আল্লাহ আবাদ করবো অন্যদের কি করবো তাহলে এটাই হচ্ছে অস্বীকার করার নমুনা দেখা দিয়েছে এই জন্য যখন রসুল্লাহাম দাওয়াত নিয়ে আসছেন তিনি বাজারে যেতেন বলতেন হে মানুষরা তোমরা লাই লাইল্লাহ বলবে সফল কাম হতে পারবে রসুল এটাই চেয়েছেন কুনু লাই লাইল্লাহ তুফলে হো যে তোমরা যদি লাই লাইল্লাহ বলে সফল কাম হতে পারবে লাই লাইল্লাহ বলো এটাই তিনি চেয়েছেন এই কালো মাটির জন্য তিনি চেয়েছেন যে যুদ্ধ করবেন অনুমোদন করছে এই কালে মাটির জন্য অথচ এই কালে মাটি আজ অবহেলিত হয়ে গেছে আমাদের কাছে উচ্চারণ করি বড় ভাবে অনেক অনেকবার মুখস্ত করি কিন্তু সত্যিকার অর্থে এই কালে মাকে বোঝার মতো ক্ষমতা আমাদের হয় না চিন্তাও করি না যে এই কালে মধ্যে কি জিনিস লুকিয়ে আছে এইটা বললে কি জিনিস বাদ দিতে হবে আর কি জিনিস মেনে চলতে হবে সেটা আমরা চিন্তা করি না সমানিত উপস্থিতি আমি বুঝাতে চাইলাম এটাই রসুল্লাহ সাল্লাহামকে আল্লাহ তালা যে দিন নিয়ে প্রেরণ করেছেন সেই দিনকে অনুসরণ করতে হলে প্রথম কাজ হচ্ছে তিনি কি দাওয়াত নিয়ে সেটা বুঝতে হবে প্রেরিত হয়েছেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম এটা আগে আলোচনা করি আমি শুরু করেছি আমাদের আলোচনা আজকে আমাদের সময় শেষ হয়ে আসছে তারপরে সংক্ষেপে কয়েকটা কথা বলবো এক নম্বর হচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের আমরা জেনেছি তিনি আশরাফুল কম প্রেরিত হয়েছেন সবচেয়ে সবচেয়ে ভদ্র সবচেয়ে উচ্চ বংশে আল্লাহ তালা তাকে দিয়েছেন এখন বলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল মা আউল আমেরিকা সাহাবা কিন্তু তার সাহাবা কেরাম কিন্তু ছাড়েন নেই সব কথাই জিজ্ঞাসা করেছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামকে এ রসুল্লাহ আপনি বলেন তো আপনার প্রথম কি আপনার প্রথম কি অর্থাৎ শুরুটা কি বলেন রসুল কি বলেছেন আমি আমার পিতা ইব্রাহিমের দোয়া ইব্রাহিম আসলাম কি দোয়া করেছিলেন ইব্রাহিম আসলাম দোয়া করেছিলেন রব্বানা আপনি এদের মধ্যে একজন রাসুল পাঠান যিনি কিতাব এবং হেকমত আপনাদের তাদেরকে শিক্ষা দিবে এবং তাদেরকে তার স্কিয়াতুন্নবকে পরিশুদ্ধ করবে এমন একজন রাসুল পাঠান এটা কার দোয়া কার দোয়া এটা ইব্রাহিম হচ্ছে প্রথম আর আমরা প্রথম কি বলে জানেন প্রথম কি বলে জানেন আল্লাহ প্রথম আমার নূর সৃষ্টি করেছেন এটা বানোয়াব কথা এটা হাদিস নয় এটা বানোয়াব কথা কোন হাদিসের কিতাবে নাই জিজ্ঞাসা করে সেটা হাদিসের কিতাবে নাই তো বলতেছে যে তোমরা ওহাবিরা আমাদের এই হাদিস গুলোকে বাদ দিয়ে দিস 
ওহাবিরা কোথায় বাদ দিবে আমরা কোথায় কি করেছি কি জানি না আমরা বই তো আমরা সাফাই না বই সাফাই ইয়াতে বইরুতে এরপরে বলতেছে যে এই দেশে নাকি কোন দেশে নাকি একটা পাওয়া গেছে লোক সেখানে কবি পাওয়া গেছে এদের মধ্যে আছে সেই কবির মধ্যে থাকবে এটা কোনো ইনশাল্লাহ আলো দেখবে না কারণ বানোয়ার কথা এভাবে থাকে প্রথম সৃষ্টিটা নয় রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ ইসলাম তিনি বলেছেন যে তার প্রথম হচ্ছে ইব্রাহিম আলাহ ইসলামের দোয়া ইব্রাহিম আলাহ ইসলাম যখন ইসমাইল আলহ ইসলাম আলাহামকে রেখে যান মক্কার মরুভূমিতে রেখে যান তখন তিনি দোয়া করেছেন আল্লাহ এদের মধ্যে একজন রাসুল প্রেরণ করেন যিনি তাদেরকে দিন শিক্ষা দিবে হ্যাকমত শিক্ষা দিবে কোরআন কিতাব শিক্ষা দিবে এই কয়েকজন রাসুল পাঠাবেন ইব্রাহিম আলাহ ইসলামের দোয়া কত সুন্দর চিন্তা করে দেখছেন তিনি বলেন না যে আল্লাহ আমি তো এদেরকে ছোট রেখে যাচ্ছি এদেরকে মারবেন না এটা বলে নাই বলছে রাসুল প্রেরণ করবে ওনার বিশ্বাস আরো সামনের দিকে যে এটা তো বাঁচবে বাঁচবে বরং বিরাট গোষ্ঠী হবে সেখানে আবার রাসুল যেন আসে সেই দোয়া অগ্রিম করে গেছেন আল্লাহ আকবর অগ্রিম দোয়া করে গেছেন কারণ তিনি কতদূর আল্লাহর উপর কত বিশ্বাসী ছিলেন চিন্তা করেন যে এত বাঁচবে কোনো সন্দেহ নাই কিন্তু সামনে যেন রাসুল আসে এদের মধ্যে যেন হেদায়তের কাজ করে এই জন্য রাসুল যেন দোয়া করে গেছেন তিনি দুই নম্বর হচ্ছে তিনি বলেছেন আমার প্রথম দুই নম্বর হচ্ছে প্রথম হচ্ছে দোয়া তারপর বলেছেন ও বিশাল তো আখে ঈশা আমার ভাই ঈশার সুসংবাদ আমার ভাই ঈশার সুসংবাদ সেটা কি আমার ভাই ঈশার সুসংবাদ সেটা কি ঈশা আলাই সালাম সুসংবাদ দিয়েছেন কোরআনে কালিম আল্লাহ তালা সুরা সফি উল্লেখ করেছেন সেই দোয়া সেই সুসংবাদ কি আহমেদ আমার পরে একজন রসুল আসবেন তিনি হচ্ছেন আহমেদ আহমেদ রসুল বলেছেন সুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন আমার পাঁচটি নাম রয়েছে আমি আনা আহমেদ আনা মোহাম্মদ আনাল মাহি আনাল আকিব আনাল হাসের এই পাঁচটি নাম রসুল্লাহ সাল্লাহাম নিজে উল্লেখ করেছেন তার এর বাইরে অনেক সিপাতি নাম রয়েছে গুণাগুণ বিশিষ্ট নাম অনেক রয়েছে যেমন বিশিষ্ট নাম কিন্তু রসুল নিজে উল্লেখ করেছেন পাঁচটি নাম একটা হচ্ছে কি তিনি হচ্ছেন আহমেদ তিনি হচ্ছেন মোহাম্মদ প্রশংসিত তিনি তিনি প্রশংসা নিজে প্রশংসা পছন্দ করেন আল্লাহ প্রশংসা তিনি করেন মানুষ তার প্রশংসা করে তিনি এটা তার নাম আনা মোহাম্মদ তিনি বলছে আনাল আনার আনাল আতব আমি সর্বশেষ আমার পরে আর কোন রাসুল নাই আনাল হাসের সমস্ত মানুষ হাসর মাঠে আমার আমার পতাকা নিচে থাকতে হবে আনাল মাহি আমি নিচ্ছিন্নকারী শিরিক নিচ্ছিন্ন করে আমি সেখানে তাহিদের পতাকা উড্ডিন করবো এই জন্য তিনি মাহি রসুল্লাহ সাহেব সে নাম বলেছেন তিনি হচ্ছেন আহমেদ এই যে এটা হচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাহেবের দ্বিতীয় সুসংবাদ কে দিয়েছেন কে সুসংবাদ না সুসংবাদ দিয়েছেন কে ঈসা আলাই সাল্লাতু আসসালাম এটা রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন আমার প্রথম হচ্ছে রাউলাম তিন নম্বর হচ্ছে রুইয়া উম্মি আমার মা স্বপ্নে দেখেছেন আমার মা স্বপ্নে দেখেছেন তার শরীর থেকে একটি আলো বের হয়েছে যা থেকে আলোকিত হয়ে গেছে শাম বুসরা শাম সিরিয়ার বুসরা এলাকা আলোকিত হয়ে গেছে এটা বস্রা নয় এটা বসরা আলাদা জায়গা এটা বস্রা না ইরাকের বস্রা না সিরিয়ার বস্রা অর্থাৎ তখনকার দিন মদিনার পূর্ব পাশে যে বস্রা না হয়েছিল সেটা সেইখানে সেটা আলোকিত হয়ে গেছে সেটা হচ্ছে আমি মোহাম্মদ সুল্লাহ সাহেব বলেছেন তিনি স্বপ্নে দেখেছেন সেটা এটা নেবান রেওয়াত করেছেন এটা হচ্ছে প্রথম রসুলের বলে দিয়েছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম তাহলে প্রথম তিনি প্রথম কি তার ইব্রাহিম আলাহ ইসলামের দোয়া দ্বিতীয় হচ্ছে ঈসা আলাহ ইসলামের সুসংবাদ আর তৃতীয় হচ্ছে মায়ের স্বপ্ন এবং তিনি বলেছেন বাকর আর আমি বনি সাদ বিন বকরে আমি দুধ পান করেছি সেটাই হচ্ছে হালিমা সাদিয়া নামে আপনার বিখ্যাত সেই ঘটনা সেখানে এই জন্য তিনি ফাঁসি হইতে ফেলেছেন তিনি বলেছেন এই জন্য যে এইখানে আমি দুধ পান করেছি এই এই বংশে অর্থাৎ আমার প্রথম কি তিনি এটা বলে দিয়েছেন তিনি কখনো বলেন নাই তিনি কখনো বলেন নাই যে আমি নূর ছিলাম আকাশে কোথায় তারকা ছিল সেই তারকা কোথায় ডুবে গেছে এই জাতীয় গল্প তিনি কখনো করেন নাই তিনি কখনো বলেন নাই আমার এই তারকা যে বংশ এভাবে বংশ তাকাল্লু বা কাফি সাহাজিদিনের তফসিল করতেছে আমরা বুঝি এটা সমস্ত তফসিল এটাই আছে উল্লেখ যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তিনি বেশি বেশি করে সেজদা কারীদের মধ্যে দোয়া করতেন সেজদার মধ্যে পরে দোয়া করতেন এইটা বলা উদ্দেশ্য রসুল নিজে কিন্তু এরা বানিয়েছে কি রসুলের নূরে মোহাম্মদি নামে একটা খোরাফা বানোয়ার জিনিস এটা নাকি সবসময় একজনের পর একজন আসতে 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 এই পর্যন্ত আসছে এবং আরো গল্প কি বানিয়েছে শুনবেন রসুল্লাহ সাল্লাহ বাবা যখন তিনি 
আমি নাকি বিয়ে করেন নাই তখন নাকি আরবের কত মহিলা আত্মহত্যা করে মরে গেছে নাকি মহিলা বিয়ে বসতে পারে না এই জন্য এই জাতীয় গাজাখুরি গল্প এরা করে থাকে ঘন্টার পর ঘন্টা ওয়াজ করবে এগুলো দিয়া এগুলো কোনো অস্তিত্ব ইসলামে নাই এগুলো বানোয়াট কথা আপনাকে শুনেন নাই এগুলো শুনছেন এগুলো কোথাও শুনছেন শুনছেন শুনবেন অবশ্যই কারণ আমি নিজে শুনছি ও আজ একজন আমাকে শোনাইছে এরকম আমি আসছিলাম কুষ্টিয়া থেকে আসতে হবে আমাকে কুষ্টিয়া থেকে ঢাকা আসব তো ইয়া ফেরি পার হয়ে একটা গাড়িতে উঠছি লক্ষ লক্ষ গাড়ি পিছনে বসছি একটা সিট পাইছি কোনো রকম আমার পাশে এক লোকে আমার হুজুর দেখা উনি ওয়াজ চালু করে দিয়েছে মনে করছে যাক হুজুর ওয়াজ শোনা একটু আমি এই ওয়াজটা এমন সময় শুনলাম ঠিক এই কান্নাকাটি করে মরে গেছে শেষ পর্যন্ত বিয়ের কথা বলছে কি জানি রসুলের বাপের বিয়ের সাথে ঘটনা বানিয়ে শুধু কাহিনী কাহিনী আমি শুধু শুনতেছিলাম গলার আওয়াজ সুন্দর আছে বেটা এই সেটা শুনলাম যখন নামার সময় বললাম যে এতক্ষণ ওয়াজ করলেন তিনি একটা তো করেন এত হাদিস বললেন না লোকটা মনক্ষুণ্ণ হইল যে আমি ভালো ওয়াজ শোনাইতে পারে নাই আমাকে এই হলো আমাদের ধারণা যে কোরআন এবং সুন্না দিয়ে ওয়াজ তাদের চলে না তাদের ওয়াজ সব হচ্ছে গল্প কাহিনী কিচ্ছা বানিয়ে নিয়ে তার মধ্যে একটা হচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লামের নূর নাকি কেবল পিঠে পিঠে আসতেছিল কপালে কপালে আসতেছিল কপালের মধ্যে থেকে স্থানান্তর হয়ে গেছে আমিনার গর্বে চলে গেছে আরো কত রকমের কল্প কাহিনী সেটা বুকে বললাম না যদি বলতে ইচ্ছা করে এরকম খারাপ কথা তারা বলতে থাকে আউজুবিল্লাহ সব সময় রাখবেন যদি কেউ কোরআন এবং সুন্নাকে অনুসরণ না করে কোরআন এবং সুন্নাকে নাসবুল আইন না করে নিজে কোরআন সুন্না মেনে চলি মনে না করে তার মধ্যে শয়তান বাসা বাদবেই কারণ যেই নগজ শূন্য হয়ে আছে যে মাথার ভিতরে কোরআন নেই সেখানে শয়তান বাসা বাদবে সেখানে কখনো আর কিছু থাকতে পারে না কালি থাকতে পারে না যেটা ভালো দিয়ে পূর্ণ না করলে খারাপ কিছু পূরণ করবেই এই যেন আপনার আমার উচিত হবে কোরআনে কারিম বেশি বেশি পড়া রসুল্লাহ সাল্লাহ হাদিস পড়া সেটা জানলে কখনো আপনি পদ্মষ্ট হবেন না কারণ রসুল্লাহ সাল্লাহ বলে দিয়েছেন তারা তুফিকুম আমরাই নেমা ইন্তামাসি তোমাদের মধ্যে আমি দুটো জিনিস রেখে যাচ্ছি যা কোনদিন তোমরা ছেড়ে তোমরা ধরে থাকো কখনো পদভ্রষ্ট হবে না একটি হচ্ছে কিতা বললো আল্লাহ কিতাব একটি হচ্ছে সুন্নত রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম সুন্নত এই দুইটি জিনিসকে আঁকড়ে ধরতে হবে ঠিক আছে কে কে ধরবেন দেখি মাশাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আমি এটাই চাই কোরআন এবং সুন্নাকে আঁকড়ে ধরতে হবে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ কবুল করুন আল্লাহ তাকাবাহুর আল্লাহ এই এই আলোকিত চেহারা গুলো তুমি কবুল করো এদের দ্বারা দিনের খেদমত করো আল্লাহ এরা যেন যেখানে যায় সেখানে এই নূর আলো সারা দুনিয়াতে এই আলো যেন সারা দুনিয়াতে প্রসারিত করতে হবে তৌফিক তুমি দান করো আকুলু কাউল ইহাদুল্লাহ